magari ci riesco tutti in uno sforzo notevole perché ci confrontiamo con un pensiero che mh, non è che sia più difficile degli altri nel senso che non è che il pensiero di Meister Eckhart di Dogen o di Nishida sia facile mentre invece quello di Nietzsche sia più difficile però il pensiero di Nietzsche si presenta in una forma abbastanza diversa, anomala rispetto a quella che è diciamo, la, chiamiamo, la normalità o l'abitudine che il pensiero filosofico eh, tende a conferire al tipo di attese si aspetta di fronte a un filosofo una serie di ragionamenti concatenati di argomentazioni che si dipanano pagina dopo pagina ci si aspetta soprattutto concetti e non immagini e non simboli mentre le pagine di Nietzsche e soprattutto quelle del suo testo più famoso che si fa con la Ragustra sono in realtà un profluvio di immagini pullare di simboli tant'è che alcuni addirittura non lo considerano nemmeno un libro di filosofia ma lo considerano un libro un testo poetico, un testo letterario con contesti filosofici a noi non interessa in realtà addentrarci nella questione più accademica se le opere di Nietzsche siano più filosofia più poesia o letteratura non interessano oggi alcuni temi e cercheremo di esplorarli però è necessaria questa premessa perché altrimenti si può rimanere sconcertati come di fatto sono rimasti sconcertati e Nietzsche sapeva che avrebbe sconcertato per il tipo di scrittura oltre che per i contenuti che voleva esprimere dico due cose rapidissime sulla figura di, questo, di questa persona perché è uno dei pensatori per i quali veramente pensiero ed esperienza di vita si fondono il suo pensiero è un pensiero che vuole essere un pensiero esperito, sentito e quando dico sentito intendo proprio alludere alla dimensione del corpo che si fa esperienza di vita che si pone come occasione di riflessione insisterà tutta la vita amice sulle cosiddette ragioni del corpo quindi è un primo motivo che noi incontriamo che vede Nietzsche in polemica con un certo tipo di platonismo che tende a riportare sempre la dimensione metafisica intelligibile un certo tipo di dialettica di filosofia che proviene dall'inizio dell'Ottocento dall'Ivelino tedesco che si pone come compito supremo quello di risolvere di comprendere la complessità del mondo nel concetto filosofico e anche soprattutto un grande elemento motivo polemico il cristianesimo Nietzsche in genere è un nome che sempre si pone accanto alla dimensione del cristianesimo soprattutto potremmo dire del protestantesimo tedesco di metà ottocento e di Nietzsche spesso, anche chi non ha mai letto, ricorda un'opera che si intitola L'Anticristo. Nietzsche nasce nel 1844, quindi metà dell'Ottocento, quando sta già tramontando un po' la parabola del pensiero di Hegel, il pensiero dialettico che appunto ha cercato di dare un sistema al mondo. E vive fino al 1900, anche se gli ultimi dieci anni di vita di fatto Nietzsche rimane inferno, a letto in una dimensione di follia o di demenza che di fatto lo rende incapace di esprimere anche quindi la sua evoluzione filosofica l'epoca della sua vita di riflessione è relativamente breve perché va dalle prime pubblicazioni filosofiche che sono dei primi anni 70 1872 è il primo testo di filosofia che si intitola La nascita della tragedia e il rapporto con la Grecia il rapporto con il pensiero tragico della Grecia antica è decisivo per Nietzsche fino al 1889 quando a Torino 
sembra di flagrare la sua follia e alcuni amici lo vanno a prendere e lo portano a casa della sorella che purtroppo farà un uso anche molto uh, ideologico di alcuni frammenti di Nietzsche la sorella antisemita, sposa di un antisemita sarà poi anche una sorella nella sua vita che muore molto anziana negli anni 30 amica di Hitler e quindi buona parte della uh, prevenzione della dell'inserimento del pensiero di Nietzsche all'interno del pensiero nazista deve in realtà dall'uso eh, distorto che ne farà la sorella accostando alcuni frammenti e legittimando alcune appunto, interpretazioni di, di estrema destra del pensiero nicciano pensiero che peraltro si presta a eh, visioni contrastanti il pensiero di Nietzsche è molto difficile perché non scrivendo in maniera sistematica, ma scrivendo prevalentemente in modo aforistico, cioè frammenti brevi, poche righe o di una pagina, che compongono una costellazione di pensieri. I suoi libri, la maggior parte dei suoi libri sono costruiti in questo modo, che è anche un modo, la forma si riflette sul contenuto, non è una forma per idea, è un modo per testimoniare l'impossibilità di ricondurre il mondo a sistema noi dobbiamo intendere la scrittura di Nietzsche anche come esperienza esplicita di un pensiero che dice ormai il mondo si dà solo nella forma del frammento non possiamo più pretendere, non possiamo pensare che la filosofia comprenda il mondo nel senso che lo tenga insieme il mondo è una serie di puntuazioni di potenza di fluttuazioni di energia quello che possiamo fare, e questo sarà uno dei motivi produttori del pensiero niciano, è cercare di corrispondere al mondo in maniera vitale, in maniera affermativa. Il grande antagonista teorico di Nietzsche, se vogliamo più ancora del, di un certo tipo di cristianesimo, più ancora di un certo tipo di filosofia dialettica, è il nichilismo. Nietzsche avverte come nessun altro dagli anni 70, 80 e 800 il problema è il nichilismo che cosa vuol dire il nichilismo? che tutti i valori si svaltano che non c'è più nulla a cui possiamo affidarci la famosa sentenza Dio è morto che dà come dire, il là al pensiero maturo di Nietzsche è vissuta da Nietzsche stesso come un dramma e non solo come una liberazione dramma e liberazione vanno di pari passo poi dovremo capire eventualmente in che senso è una liberazione e in che senso questo discorso si lega al tema del tempo Nietzsche inizialmente non è un filosofo tra l'altro Nietzsche nasce come filologo grecista studia i testi greci insegna a Basilea è figlio di un, di un pastore protestante quindi eh, vive in casa la dimensione della tradizione religiosa anche se perde il padre quando ancora molto piccolo però viene educato ad uno stretto rigore di osservanza protestante e sarà anche questo uno dei motivi che poi gli farà prendere le distanze da quelle forme bigotte che a metà dell'Ottocento dominavano la scena diciamo, della dimensione religiosa tedesca Nietzsche insegna all'università filologia greca fino a circa 35 anni, quindi molto giovane anche per l'epoca, perché a quell'età chiede un congedo, un ritiro, di fatto un pensionamento anticipato, che vivrà poi tutta la vita con questa piccola pensione minima e con qualche altro provente che gli verrà anche da amici o da le pubblicazioni di fatto lui vive tutto il resto della sua vita lucida dai 35 ai 45 anni stando male perché ha delle migrani fortissime vomita ogni 3-4 giorni dà dolore ha delle, delle scosse molto forti e intorno ai 42-43 anni inizia a perdere la vista e a leggere sempre con più difficoltà tant'è che le ultime opere di fatto vengono da me dettate ad un amico che le trascrive per poi poterle pubblicare 
Quindi anche queste cose le dico non per una mera cronaca biografica, ma per capire che il pensiero filosofico per me sia un pensiero che fa tutt'uno col tentativo di poter corrispondere pienamente a una vita che si dà attraverso anche la sofferenza e il dolore. E quindi quando vedremo una delle sue grandi intuizioni, quella che in tedesco si dice Beyachung, e in Beyachung suona il Ya del sì in tedesco, infatti Beyachung possiamo tradurre con affermazione, con dire il sì alla vita, dobbiamo intendere anche cosa può significare dire di sì alla vita, andare incontro alla vita, amare la vita, quando per la stessa vita sembra fare di tutto per non essere amata, perché è una vita che distrugge, che sfibra, che rende faticoso ogni giorno. Dicevo che appunto Nietzsche ha questa parola molto breve, la prima opera filosofica che viene pubblicata quando ha 28 anni e l'ultima quando ne ha 44 o 45, quindi insomma sono 16-17 anni di produzione. Eh, nel gennaio dell'89, quando uh, per lui nasce in ottobre, per cui nel gennaio dell'89 ha 44 anni da poco compiuti, eh, con un episodio famoso riportato anche dagli amici, eh, crolla in singhiozzi eh, abbracciando un cavallo che viene frustato dal suo eh, conducente e, e sente come dire, l'affinità con il dolore di questo cavallo. Ma da quel momento non si riprende più pienamente e di fatto passa gli ultimi 11 anni di vita, appunto come dicevo, uh, a letto accudito dalla sorella con anche pochi ultimi frammenti di lettera, di cartoline che scrive agli amici in cui si identifica da un lato con Dioniso, Dio che muore smembrato e che risorge nella tradizione mitica greca, o con il crocifisso. Lui si, si firma così negli ultimi frammenti di Oviso o che trovi fisso. Infatti oggi non avremo tempo per il suo modo di avventarci nella questione del testo anticristo, però dico soprattutto che in realtà più che di anticristo, lui più che con Gesù, lui sarebbe con San Paolo. È una sorta di, uh, di tensione, di, di duello che da un lato con la figura di Socrate e dall'altro con la figura di Paolo. Nietzsche eh, svolge nella sua, nella sua parte. Socrate, perché sarebbe il colpevole di aver portato in una dimensione metafisica i valori, dimenticando la dimensione materiale, corporea, terrena, e quindi un altro dei, un'altra delle citazioni che diventano quasi dei morti degli slogan di Nietzsche è bisogna essere, restare fedeli alla terra non pensare che ci sia un al di là, un altrove dove tutto verrà ricompensato, redento, ma è la redenzione se c'è è qui. E dall'altro con San Paolo, colpevole secondo lui, di aver pervertito un'esperienza di vita, quella di Gesù, trasformandola in dottrina e quindi residendola. Gesù tra l'altro è oggetto anche di qui in questo caso giudizi ambivalenti come anche eh, l'esperienza ebraica perché eh, in alcuni frammenti Nietzsche se la prende in suo stile anche molto violento veramente contro gli antisemiti dice non ci sono persone peggiori di quelle che disprezzano il grande popolo ebraico e poi in altri frammenti invece se la prende anche con gli stessi ebrei quindi anche qui eh, noi potremmo leggere tutto il contrario di tutto, potremmo costruire una serie di citazioni ad hoc per dimostrare una tesi e costruire un'altra serie di citazioni ad hoc che dimostrano una tesi esattamente opposta. Questo può sembrare dal punto di vista filosofico una grande incoerenza e quindi diciamo che il filosofo è uno che continua a contraddirsi, uno che dice una cosa e poi dieci pagine dopo dice la cosa opposta. In realtà anche questo fa parte di una sorta di progetto filosofico di esperienza esistenziale di Nietzsche. Non si può risolvere il mondo in concetti e quindi bisogna continuamente vedere i due lati di una stessa faccia. Bisogna sopportare la contraddizione dell'esistere sapendo anche dire una cosa e il suo contrario. E qui rimane, come dire, evidente, anche se sotto traccia non viene spesso citato, il pensiero di Rapido. Per Nietzsche la grande esperienza filosofica dell'umanità è quella dei pensatori presocratici, del pensiero greco arcaico, 
Eraclito, soprattutto, ma anche Parmenide, Empedocle, Anastadora, tutti i pensatori che in genere nei manuali di filosofia vengono relegati alle 5-10 pagine iniziali, di cui tra l'altro sono pervenuti pochi frammenti, quindi effettivamente anche di questi pensatori non abbiamo teorie compiute, abbiamo stralci, però Eraclito è il grande pensatore eh, diciamo, amato da Nietzsche, perché è il pensatore del polemos, del conflitto, un conflitto creatore, questa è una parola che ama molto Nietzsche, Schopfung in tedesco, eh, la creazione, ma ciascuno ha il compito di creare vita, di creare valori, nel senso appunto della possibilità di non essere sottomessi a tavole, qui ovviamente c'è anche la polemica con le tavole della legge, a tavole di valori e di virtù antiche o nuove. Il compito di ciascun essere umano è quello di superare se stesso in un certo senso, cioè il compito di fecondare la vita. Questo è, se vogliamo, anche un modo per definire l'Ubermensch, l'oltre uomo tradotto da volte super uomo, però questa traduzione uber in tedesco significa sia ciò che sta sopra sia ciò che si colloca al di là. Super in latino vuol dire sopra, non sarebbe sbagliato, però la tradurre super uomo dà sempre un po' l'idea no? del superman che sfonda le porte, che viaggia alla luce della luce, che si colloca appunto come un'entità quasi sprezzante nei confronti degli uomini ordinari. In realtà la virtù dell'oltre uomo, e su questo è veramente chiaro Nietzsche, solo che ha occhi per non leggere e non sa vedere, la virtù dell'oltre uomo è la virtù che dona, è uno dei capitoli dello Zaratustra. L'oltre uomo è colui che si, co si colloca in una situazione di donazione continua. Ecco perché allora dire oltre può aiutarci a smussare o almeno sciogliere quel retaggio, appunto, se vogliamo, un anzistoide che spesso ancora è legato a nome di Nietzsche, che sembra pensare appunto al superuomo come una razza superiore che dovrebbe schiacciare le altre. L'oltre uomo paradossalmente è colui che si fa cavo, che accoglie la totalità. Gesù sarebbe un esempio di oltre uomo per, per Nietzsche. Nietzsche tra l'altro è anche interessato, è un lettore onnivoro e legge anche molti testi che in quegli anni iniziarono a circolare eh, sul pensiero orientale. È interessato al buddismo, ma anche rispetto al buddismo dà dei giudizi discordanti. In alcuni casi lo loda perché trova nel buddismo una fondamentale possibilità di purificazione dall'idea di un Dio giudicante di un Dio che incombe, al tempo stesso vede nel buddismo il rischio, ma lì è anche un po' forse dettato da una scarsità di fonti e da una poco accorta divulgazione dell'epoca, vede nel buddismo, come molti di in quell'epoca, eh, una religione della, eh, di una pacificazione anestetica, di una anestetizzazione, cioè lui in, intende il nirvana come appunto l'anestesia la, uh, del desiderio e l'ideale del Buddha come una persona che si ritrae dal mondo e che invece di creare vita la spegne, questo gli dà fastidio. Le sue opere più, più famose appunto, sono quelle che compone negli anni 80 dell'Ottocento e sono quelle che in particolar modo poi si riassumono nel così parlò Zaratustra prima pubblicato Gora, la Gaia Scienza in cui anche dialoga con il pensiero scientifico dell'epoca è un attento lettore di Darwin capisce l'essenza del pensiero dell'evoluzione e capisce anche quali sono i rischi di applicare il pensiero scientifico evoluzionista a una dimensione sociale umana. Sono poi molti e molto importanti anche i frammenti postumi, quelli che lui non pubblica e che rimangono come grande serbatoio di riflessioni, che appunto verrà pubblicato dopo la sua morte e che continua, prosegue e eh, matura 
il suo pensiero. Noi oggi ci concentreremo come non so, questo ciclo di incontri di quest'anno sul tema del tempo e su alcuni stralci, il più lungo dei quali è appunto tratto da Così parlò da Lustra. La questione del tempo è centrale si lega tra l'altro a due dei concetti chiave che sono come dire una, un marchio di fabbrica del pensiero di Nietzsche molto spesso i filosofi vengono ricordati con alcuni termini, con alcuni concetti idea o bene per Platone eh, volontà per Schopenhauer eh, sostanza o Dio o natura per Spinoza Nietzsche questo è ricordato per il concetto di eterno ritorno dell'uguale, per il concetto di attimo immenso, oltre che per quelli di oltre uomo di volontà di potenza. Sono tutti collegati, sono tutti eh, nodi di una stessa rete. La questione del tempo è decisiva perché per certi versi se volessimo provare a riassumere attraverso quest'ottica, questa prospettiva, l'angolo visuale del pensiero di Nietzsche, il problema della vita e della morte, il problema esistenziale, il problema del mitismo, si affronta, bisogna affrontarlo, non ci si può collocare a lato, quindi bisogna andarci a sbattere e penetrarlo fino in fondo, per poi sbucare oltre questo problema e sbucare oltre il problema del nichilismo consiste in una capacità di capire qual è la redenzione dal tempo questo è il grande problema e questo se vogliamo è anche uno dei problemi che sottotraccia anima la sua polemica con la visione cristiana che ha ereditato fin da tutto che è una visione che invece si innesta nel tempo e che vede il tempo come categoria fondamentale nella quale rimanere. Dopo potremmo discutere sulla uh, effettiva comprensione del pensiero cristiano di Nietzsche, però questo ci porterebbe anche lontano, magari ne parliamo anche come tutto. Però quello che è fondamentale è che per molti commentatori, tra l'altro, colloca Nietzsche da ateo, da uh, avversario di un pensiero teistico lo colloca accanto paradossalmente al pensiero mistico e questo è interessante perché mostra come attraverso un pensiero che si contrappone in maniera evidente in maniera frontale al pensiero cristiano Nietzsche arrivi ad alcune conclusioni che sono molto simili a un pensiero come lui Master Eckhart senza che mai lo citi senza che mai eh, lui voglia affermare una affinità. Mi viene in mente in questo momento l'ultima la, la, battuta che Monio Radia ha fatto al funerale di Umberto Eco, dove ha raccontato una storiella di Dish, Malca, e dice da non credente quale io sono a non credente quale tu eri, Umberto, ti dico che Dio ti benedica perché tutti pensano che solo i credenti possano uh, benedire il nome di Dio e in realtà io credo, dice Monio Vadia, che Dio apprezzi e tolleri e sopporti i credenti ma ami soprattutto gli atei allora per già diversi mi viene in mente Nietzsche con, con questa frase perché tutta la sua vita Nietzsche è la vissuta appunto alla ricerca inseguendo la domanda e eventualmente la risposta rispetto appunto al problema esistenziale rispetto al problema del senso il problema del è proprio la perdita di senso che senso ha vivere che senso ha stare in una vita che i bambini muoiano anche in atroce sofferenza è un Dio che permette che ci siano guerre e malattie però appunto la risposta di Nietzsche è un'altra, non è la risposta che si affida ad un mistero, che si affida ad una fede, anzi la fede da un lato, e come dicevo prima il pensiero dialettico dall'altro, il pensiero della filosofia che cerca di contenere, di comprendere il mondo attraverso il concetto,
concetto, sono quelli che dice delle fughe, sono delle forme di alienazione. Significa rifugiarsi in qualcosa che in realtà, secondo lui, non ha tenuta. Anzi, distoglie dal vero problema, confina e confida ad una ulteriore tax. Potremmo dire, Nietzsche ha abbastanza in odio, e talvolta anche in modo sprezzante, qualunque tipo di pensiero che confidi sempre in un altrove. Qua stiamo male, però dall'altra parte staremo meglio. Adesso le cose non vanno bene, però c'è qualcuno che ci salverà. No, è tutto un lavoro per riuscire a vedere qui ed ora la pienezza. E come vedremo il pensiero dell'eterno ritorno è esattamente questo. Non è la visione che spesso viene in mente in maniera immediata di una semplice ripetizione delle stesse cose. Questa è la prima idea che viene in mente, il termine ritorno è uguale, vuol dire che tutto in un tempo infinito ritornerà. Può dare questa impressione, ma in realtà ha che l'idea, proprio con quella che prima chiamavo l'affermazione di esistere. Vivere come se tutto quello che è stato vissuto, compresi i dolori, compresi gli strazi, potesse e dovesse ripresentarsi infinitamente e nonostante questo dire che sia la vita. Questo è il pensiero abissale di Nietzsche, questa è la porta in gioco e la vocazione a cui Nietzsche chiama. Allora, proviamo a leggere alcuni passaggi e a vedere come il pensiero del tempo appunto in Nietzsche si, si ripara. E come ho già accennato, appunto, il pensiero di Nietzsche non è un pensiero lineare, non, non dobbiamo aspettarci come in Plotino o in Agostino una trattazione che nel corso di diverse pagine analizza, organizza un discorso, eh, presenta riflessioni sistematiche. Dobbiamo cogliere frammenti, metterli insieme, leggerli all'interno del quadro più ampio di tutto il pensiero che dice e anche questo ve lo accennavo la dimensione simbolica è fondamentale proprio perché il pensiero di Nietzsche si presenta come un pensiero per immagini che cerca di mostrare la intima connessione di forme e di contenuto il pensiero concettuale non è più perseguibile non ha più ragione di essere secondo Nietzsche è solo attraverso il pathos, il sentire, il patire un certo tipo di immagini, di simboli che quindi anche coinvolgono l'aspetto emotivo dell'essere che si può davvero pensare Nietzsche ama uh, alludere a un pensiero che danza un pensiero danzante eh, questa è una delle metafore che, che in diversi punti compare nei suoi scritti L'uomo è un essere che deve imparare a danzare, il pensiero più alto è il pensiero che danza anche se danza in catene. Quindi la catena è al tempo stesso una limitazione, ma è, se vogliamo, simbolo di un legame con la terra appunto. Il ballerino non parte per la tangente, il ballerino è questo, sentiamo tutta la contraddizione, la contrastività di questa immagine, è proprio quello che interessa a Nietzsche, il ballerino anche quando salta, anche nella levità del suo saltare, del suo ballare, è legato alla terra, se non fosse legato alla terra non ci sarebbe danza, e però nel suo rimanere legato, incatenato alla terra, è lieve. Questa è la dimensione letteralmente simbolica simbolo in greco indica il porre su insieme con non porre insieme cose affini porre insieme cose contrapposte a differenza del diavallein il diavolo è quello che scinde che separa, che slega ecco perché per, per Nietzsche paradossalmente è diabolico il pensiero cristiano è diabolico il pensiero platonico perché nell'accezione che poi lui eredita soprattutto per l'epoca 
scinde, separa il terreno dall'ultraterreno, il temporale dal sovratemporale, l'umano dal divino. E invece simbolicamente bisogna tenere insieme. Ecco perché poi lui vede nella dimensione del crocifisso una dimensione simbolica piena e viva come se si dovesse depurare Cristo dal cristianesimo e dai cristiani come se si dovesse vedere Cristo alla luce non della dottrina successiva paolina ma alla luce del pensiero che aveva anticipato l'esperienza cristiana cioè di quello greco a campo perché Dioniso appunto è il Dio che come dicevo viene smembrato che muore ma che viene ricomposto e risolto e quindi questa dimensione della continuità della vita è la dimensione che mostra la pienezza del senso anche là dove apparentemente il senso si frantuma la capacità dell'uomo è quella di ricomporre dai cocci la pienezza ed è un continuo lavoro di composizione forse di composizione più che non di ricomposizione perché dire ricomposizione significherebbe pensare che allora c'è stato qualcosa che ha infranto l'intero invece Nietzsche non, non crede al peccato originale potremmo dire, non crede alla caduta e questo secondo me è anche abbastanza dubbista cioè se solo noi avessimo occhi giusti per guardare sapremmo vedere la pienezza anche là dove apparentemente non c'è quindi il lavoro è un lavoro di toglimento, di sfondamento del superfluo, non è un lavoro di ricomposizione perché in realtà noi siamo caduti. Dobbiamo imparare a vedere bene per vedere che la vita così com'è è piena. E eh, la questione appunto della contraddizione è proprio quella che lui ricava anche da Eracle, che dicevo Polo non sei conflitto, non è la guerra che si combatte tra gli uomini è la tensione, la tensione che permette ad un arco di essere teso o di scagliare la freccia, è la tensione che permette alla lira di tenere le sue corde accordate. Se non c'è tensione non c'è melodia, non c'è armonia. Questa è un'altra sorta di continua metafora che implicitamente è meglio dai scritti di Nietzsche. Se tutto fosse molle, se non ci fosse tensione, non ci sarebbe armonia. Una delle prime eh, produzioni scritte di, di Nietzsche è questa che ho riportato all'inizio come prima citazione. Nietzsche scrive alcuni brevi saggi di filosofia nella prima metà degli anni 70 che intitola Considerazioni inattuali in tedesco un zarte messico cioè letteralmente che stanno fuori dal tempo in attuale nel senso che non sono perfettamente coincidenti con l'epoca quindi vediamo già dire, anche in questo titolo questa inattualità che allude ad un essere fuori tempo ma questo essere fuori tempo è anche un andare al ritmo di qualcos'altro vedremo che la, la ritmicità dell'esistenza è qualcosa che eh, scardina la pretesa di un tempo come contenitore del divenire andremo verso il ritmo se mai dell'esistenza uscendo dalle maglie, dalle gabbie secondo Nietzsche anguste del tempo cronologico che si dispone istante dopo istante che pretende di misurare in maniera netta e assoluta il corso del divenire e una di queste considerazioni inattuali, la seconda, eh, si intitola sull'utilità e il danno della storia per la vita. Non eh, ci dilunghiamo su questo, però eh, solo per dire che il contesto di questa citazione è il contesto in cui Nietzsche si interroga sulla fecondità, sulla possibilità positiva di pensare alla storia, non di panarsi del tempo, e su invece tutti i modi negativi di stare nella storia, di pensare alla storia, il modo antiquario, il modo che vuole eh, collezionare una serie di eventi, che vuole ricordare per erudizione, che vuole ricordare per imprigionare il presente 
nelle maglie del passato, questi sono tutti i danni che la storia può fare per la vita. Però c'è anche un'utilità. L'utilità della storia è proprio anche nel suo permettere la costruzione di nuove possibilità di vita. Quindi non restare ancorati al passato, non semplicemente anche eh, rievocando i vecchi e gli andati, non restare legati al passato per volontà di erudizione, ma leggere, capire per vivificare il presente. Da questo punto di vista, per Nietzsche, i greci sono molto più vivi dei suoi contemporanei. È un miracolo, scrive. L'istante, eccolo presente, eccolo già sparito. Prima un niente, dopo un niente. Torna tuttavia come spettro, turbando la pace di un istante posteriore. Continuamente un foglio si stacca dal rotolo del tempo cade, vola via e rivola improvvisamente indietro in grembo all'uomo allora l'uomo dice mi ricordo e invidia l'animale che subito dimentica e che vede veramente morire sprofondare nella nebbia e nella notte spegnersi per sempre ogni istante quindi l'animale vive in modo non storico poiché si risolve sempre come un numero nel presente senza che ne resti una strana frazione. L'uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato. Questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Questo appesantisce il suo passo come un invisibile e oscuro fardello. Noi moderni, infatti, non caviamo niente da noi stessi, solo riempiendoci e stipandoci di epoche, costumi, arti, filosofie, <coughs> religioni e conoscenze strane diventiamo qualcosa degno di considerazione, ossia enciclopedie ambulanti, come forse ci considererebbe un antico greco sbalestrato nella nostra epoca. Vedete come scrive bene, leggere Nietzsche è veramente leggere uno dei migliori scrittori in lingua tedesca e anche per questo appunto non se lo considerano più un letterato che non un filosofo però al di là dello stile qua sentiamo proprio già il dipanarsi di una grana di pensiero di una grana filosofica non costruisce storie non narra drammi in un certo senso così parlò della Custra è anche una storia che ha le sue davanti spersone i suoi personaggi e Zarathustra è appunto simbolo eminente del, del pensiero filosofico che si incarna in pensiero letterario e in nazione. Però in realtà appunto c'è questo spessore speculativo di pensiero. Qui appunto vediamo fin dalle, dalle origini, qui Nietzsche non ha neanche 30 anni, 29-30, non compiere. Vediamo questo, uh, sua, questo suo avvertimento a non fare della storia un grande mito, un grande feticcio, un grande idolo, a non fare del passato un'ancora un a cui aggrapparsi o una forma in cui vagheggiare appunto, antichi splendori. E lui ce l'ha molto proprio con l'erudizione filosofica, ha parole di fuoco per quelle che si chiama le canzoni da organetto dei filosofi che vengono ripetute e con cui ci si riempie la bocca a parole di fuoco appunto anche per le enciclopedie ambulanti di chi pensa di eh, trincerarsi, di proteggersi dalla vita dietro schermi di erudizione e di parole cioè quasi dice è una sorta di invidia per l'animale non umano che vive in modo non storico che vive nella semplicità dell'istante che si dona in ogni momento che accoglie ogni momento per quello che è è solo l'animale umano che invece rischia di essere costantemente fuori centro fuori dal centro perché è sempre proteso o verso il passato Ah, come si stava bene prima o verso il futuro adesso sto male però per un giorno in cui stavo meglio e quindi non è mai negativo vediamo che già prima dei 30 anni 
ha questa idea che poi si svilupperà l'idea di attimo Augenblick in tedesco è un termine molto bello perché Augenblick è il blick il movimento impercettibile dell'auge che è l'occhio è il battito di cittadini il battito di, cittadini, il battito di questo è l'istante, l'attimo. Noi moderni non capiamo niente da noi stessi, anche questa è una polemica di lui filologo, lui che si è educato e è diventato insegnante di filologia, quindi è uno che vede in mezzo ai libri e in mezzo ai morti, per così dire, e che tutta la vita considera appunto, come dicevo, i greci antichi più vivi dei viventi, però dice noi moderni, soprattutto noi moderni, tendiamo a vivere sempre rimuginando il passato a vivere eh, rievocando non riusciamo in qualche misura a affermare il presente se non riempiendoci e stipandoci di epoche, costumi, arti, filosofie e religioni conoscenze estranee cioè qualcosa che è eteronimo che viene da fuori di noi, da un'alterità che non è autonomo che non è libera creazione già da, da questi primi anni Giovannini dice a Pallino per così dire insistere sull'importanza di essere in prima persona creatori apritori di piste liberi battitori e non e anche qui già indica se vogliamo con un certo tipo di metaforica dei, di, diciamo cristiana e non pecore in gregge lui spesso lo rovescia e, e vede il la, lato negativo di un certo tipo di retorica ci vorrebbero essere vorrebbero che fossimo pecore di un regge i pastori ci vorrebbero condurre là dove vogliono mentre ogni essere umano ha il compito di essere eh, propositore non di imporre verità anche verità è un termine che poi sarà esposto alla decostruzione progressiva e inesorabile di Nietzsche non ci sono verità di fronte ci sono sentieri da proporre questo è creare aprire strade là dove non c'erano mostrare nuove opportunità e occasioni di vita là dove sembrava che ci fossero state e muri che impediscono il cammino Andiamo al secondo aforisma, al secondo frammento che è dato dalla Gaia Scienza. Il Freudische Wissenschaft. Wissenschaft in tedesco è scienza non solo nel senso che noi intendiamo oggi, cioè biologia, fisica, una scienza sperimentale da laboratorio o un sapere esatto. Wissenschaft in tedesco è un sapere sistematico o comunque un sapere coerente che si può anche dare per questo è Gaia per questo è Felice per dice, per dice, che si può dare nella disseminazione dei sensi qua siamo appunto fine degli anni 70 Nietzsche è già pervenuto all'idea che appunto non ci può essere il sapere sistematico del mondo il vero sapere quello gaio, quello felice è quello che si apre alla pluralità alla pluralizzazione delle vie dei sensi delle occasioni di vita si tratta di sperimentare ecco un altro moto che lui dire, no? non dice in modo esplicito ma che possiamo ricavare dalle sue pagine sperimentate provate la vostra vita è una vita che vi permette di sperimentare possibilità in avute invece che restare confinati a qualcosa che viene imposto gli esseri umani hanno il grande compito di creare appunto nuove possibilità questa è la grande salute lui parla di grande salute proprio in contrapposizione alla piccola salute quella del corpo lui che soffriva così tanto sì certo Sarebbe bello poter stare sempre bene, sarebbe bello poter non avere emicranie, ma c'è una salute più importante. È la salute che sa stare anche con lo sguardo fisso sulla missione del vivere. È la salute di chi dice sì anche quando 
sembrerebbe tutto congiurare per dire no, basta, non ce la faccio più non è questa la vita che volevo e qui poi vedremo anche qual è la torsione che mi dà a termine volontà che è un altro termine importantissimo e difficilissimo che ha fatto versare il fiume di inchiostro per cercare di capire che cosa significhi volontà di potenza perché questo è uno dei concetti che più si è prestato a grandi fraintendimenti perché nella sua prima accezione serve esattamente la, il potenziamento dell'ego e così è stata intesa proprio anche negli anni 30 in Germania l'ego psichico del soggetto che vuole imporsi e allora è grande in realtà per tutto il suo tempo di riflessione filosofica dice un fatto che decostruire il soggetto che sciogliere la pretesa di una soggettività a stare a porsi come qualcosa di rigido, di definito, di autonomo soggetto, verità, tempo sono tutti grandi filosofemi della modernità cioè sono tutti grandi concetti che da Cardeso in poi diventano centrali nella riflessione filosofica e che Nietzsche smantella continuamente non c'è soggetto autonomo, autoconsistente non c'è verità immutabile non c'è tempo che sia contenitore astratto di una serie, di una successione di istanti possiamo usare questi termini possiamo usare il termine soggetto possiamo usare il termine verità possiamo usare il termine tempo per intenderci rispetto ad alcune pratiche quotidiane a me questo ricorda anche la, la concezione buddista del duplice aspetto della verità cioè da un punto di vista ordinario, convenzionale va bene usare i cronometri e gli orologi va bene intenderci come persone che veicolano dei valori o delle identità ma non dobbiamo idolatrare questi concetti o questo tipo di esperienze al punto da ottundere, da occludere un altro tipo di esperienza che è quella appunto della continua trasformazione, della mutevolezza, di un divenire che è non semplicemente dissolutivo, dissolutorio, i valori cadono, gli dei muoiono, eh, la felicità scompare ma un divenire che viene invece vissuto, pensato e sperito come portatore appunto di ricchezza la ricchezza del divenire anche quando questo divenire porta disfacimento, vecchiaia, fatica è, questa è la conversione dello sguardo questa è la metanoia a cui chiama Nietzsche e qui nella Gaia Scienza mi poi dirà anche in appunti posteriori quando io camminavo a Nietzsche mi piace molto dire eh, che i suoi pensieri migliori sono arrivati camminando camminando in montagna camminando nei boschi Nietzsche non è un pensatore da tavolino Nietzsche è un pensatore diciamo da passeggiate è in Engadina è eh, sulla costa Ligure ama molto l'Italia e siccome appunto la sua salute è cagionevole anche dal punto di vista del, del, dei raffreddori, del respiro si reca spesso per avere degli impegni un po' più miti che in Svizzera e in Germania in Italia ama molto il Piemonte e la Liguria soprattutto ma è appunto quando cammina e lui dice quando camminavo 6.000 a piedi di quota in alta montagna cioè più o meno 2.000 metri che ho avuto il pensiero più grande poi dice non è uno come dire modesto eh? lui ha dei momenti in cui dice e tra l'altro per certi versi è anche stato profetico dice io non sono un uomo io sono dinamite io sono venuto a distruggere e io ho visto un pensiero che farà parlare gli esseri umani secoli dopo la mia morte da questo punto di vista bisogna dire sta qua sì, e alla, negli anni 80 e l'800 diceva io vedo configurarsi una situazione geopolitica tale per cui verrà una guerra immane quale nessuno ha mai visto né? 30 anni prima della prima guerra mondiale Nietzsche vedeva questo quindi aveva indubbiamente una penetrazione di sguardo anche rispetto a questioni pratiche, concrete e anche rispetto a quello che era la sua stessa vita 
che poi sono anche andate verso il delirio sicuramente cioè, le ultime pagine sono deliranti nel senso che appunto vanno fuori dalla dimensione dire, anche consueta, ordinaria, sensata questo pensiero estremo che lui ha intorno ai 35-40 anni è questo che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse questa vita come tu ora la vivi e l'hai vissuta dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e non ci sarà in essa mai niente di nuovo ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te e tutte nella stessa sequenza e successione l'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello della polvere non ti rovesceresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso di cui questa sarebbe stata la tua risposta tu sei un Dio e mai intesi cosa più minima questa è una delle frasi più utili più abissali che forse il pensiero occidentale abbia mai pronunciato di fronte a un demone di fronte a uno spirito che strisciasse furtivo nella nostra solitudine e ci dicesse questa vita come noi che abbiamo vissuta ritornerà per sempre con tutte le sue gioie e tutti i suoi dolori cosa diremmo? prima risposta è dire no, prego cioè, questo tra l'altro è esattamente un esempio che fa Leopardi in una delle sue operette morali e lui dice, mi pare essere quella del dialogo con venditori del Manacchi e non mi ricordo più e Leopardi, la risposta di Leopardi è che nessuno vorrebbe rivivere la stessa vita se fosse esattamente identica tutti vorremmo eventualmente riviverla se avessimo la possibilità di modificare qualcosa cioè di migliorarla di poter avere una quota di felicità un po' maggiore perché meno dell'esperienza passata potremmo magari non commettere gli stessi errori Nietzsche invece scrive qualcosa veramente che fa accaponare la pelle per riuscire a dire a questo demone tu sei un Dio non ho mai sentito nulla di così bello poter dire sì a questa vita pensando di riviverla esattamente identica infinite volte questa è la beiaco questa è l'affermazione questo è il dire di sì alla vita questo è se vogliamo il divino per dice divino è riuscire ad assentire e se vogliamo è dice non lo se, se non ricordo male non lo dice mai eh, non lo, non lo, però potremmo dire noi è l'assenso sulla croce è il dire si è fatta la volontà ecco qui la, la, la volontà di potenza si è fatta non la mia ma la tua volontà quando non c'è più un soggetto ecco qui la decostruzione del soggetto che fa vincere non c'è più un soggetto che pretende di dire voglio che sia così perché, perché così è come la voleva la mia identità psicologica poi lo vedremo quando Nietzsche nello Zaratustra scrive eh, dobbiamo trasformare il così fu il così è stato in così io voglio che fosse sembra il massimo di traduzione e in realtà almeno io lo intenderei in questo modo è qualcosa che va veramente nella direzione del così è stato e io accetto che sia stato così quindi in realtà non sono io che pretendo di dare un corso agli eventi ecco qui il, il rivolgersi oppure ah che brutto il passato la vita che ho fatto quanti dolori ma così è stato bene così accetto che sia ecco, potremmo tradurre così così voglio che fu così io voglio che fosse accetto in quanto tale la vita così come si dà, così come si presenta. 
così come si presenta quindi qual è il valore del passato il passato è l'immutabile se io accetto l'immutabile in quanto è immutabile e quindi non ho, più, non ho la speranza di cambiarlo se io accetto che tutto ritorni ma così come è stato vuol dire che accetto ogni cosa nella sua verità vuol dire che non accetto qualcosa ma vorrei che fosse un po' diversa non accetto la croce però insomma non sono tanto contento no, accetto questo questo è il massimo secondo me c'è il pensiero e la massima eh, capacità che rende l'uomo tutt'uno con il divino appunto lui non usa poi più questi termini proprio perché non vuole più che ci sia una distanza, una separazione tra l'immanenza e la trascendenza fra la terra e il cielo tutti questi dualismi che lui imputa a Platone e prima ancora che al cristianesimo dice che il cristianesimo è un platonismo per poveretti perché Platone almeno pensava Platone almeno ha costruito un per... invece il cristianesimo dei pastori protestanti così come ci viene detto è la morale del gregge lui ce l'ha con questa incapacità che lui vede nei cristiani di dire dice, ma voi cristiani adesso vi sono in tempo però non mi pare di andare fuori da segnale ma voi cristiani che avete avuto una rivelazione di un Dio uomo che muore in croce accetta di morire in croce, in croce che cosa ne avete fatto? una morale da etichetta un'etichetta avete fatto di questa rivelazione avete fatto e siete sempre lì perché poi immaginiamoci cosa doveva essere anche eh, la morale cristiana, protestante, cattolica, di un dato certo rispetto a un certo tipo di perbenismo, borghese, di un certo tipo di visione dei rapporti umani. Nietzsche c'era con questo tipo di visione cristiana, con questo trasformare un messaggio di liberazione in un asservimento di eh, persone incapaci di assumere il peso della vita e quindi delegano quindi delegano sempre o demandano a un post un post di Itama un altro che salva qualcosa che viene da fuori Dice, ma, ma non è il messaggio non è che tutti siete figli di Dio infatti quando eh, nello Zaratustra poi non l'ho ricordata questa citazione ma se volete la possiamo anche leggere quando eh, Zaratustra scende dal monte e dice quindi un folle che cercava in pieno giorno con una lanterna dicendo Dio è morto e tutti lo deridono lui va nel mercato dicendo Dio è morto, Dio è morto ma chi l'ha ucciso? Nietzsche dice questo è il vero problema non che Dio è morto ma che la gente non si rende conto che questa è la questione più fondamentale cosa vuol dire che Dio è morto quindi quello che tutti dicono ah Nietzsche eh, si sbarazza di Dio e quindi in realtà non si, non si mette un altro no, quello è il problema da cui partire e il tragico è che la gente ride di fronte a questo folle di andante che dice Dio è morto e non sa la gente che è stata la gente stessa ad ucciderlo quindi qui c'è da un lato la figura di Diogene, il cinico, che girava con la lanterna e tutti gli chiedono che cosa c'è, di chi c'è, e lui dice c'è un uomo, se ne trovasse almeno uno. E poi c'è l'episodio di Gesù al mercato, andare al mercato e la gente che non capisce. E vedete poi tutto l'intreccio di figure e di simboli che, che si trovano. No? Anche il contatto aveva scritto il tramonto degli oracoli. Sì, sì, infatti poi il sì, sito. No? Sì, sì, sì. Però è che già non interessa. Allora, troviamo la dell'Aci nello Zarkust, questa lunga citazione che è intitolata La visione e l'enigma. Dello Zarkust in italiano ci sono tante versioni, quella canonica, quella classica, è una cosa, diciamo, una un punto d'onore per l'Italia il fatto che l'edizione critica delle opere di Nietzsche sia stata fatta da italiani i tedeschi l'hanno fatta dopo la prima edizione di tutte le opere curate uh, di Nietzsche è stata fatta da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, due italiani che sul loro lavoro poi appunto 
e sul loro lavoro si è condotta poi all'inizio delle altre lingue, anche in quelle in lingua tedesca. Eh, L'edizione Adelphi in Italia ha dato appunto corpo, volume a tutte le opere di Nietzsche, però ci sono anche altre traduzioni e eh, quest'opera appunto è una di quelle che restano nel firmamento delle opere filosofiche del mondo del pensiero occidentale se dovessimo enumerare una ventina di grandi testi probabilmente lo Zarathustra starebbe in questa, questo in dire, circolo elitario rispetto insieme ad alcuni testi di Platone Aristotele eh, di Spinoza, di Kant, di Hegel, di Agostino e eh, di Tommaso Zarathustra non a caso è una figura che però non appartiene al pantheon dei filosofi, non è una figura occidentale, è un'altra versione del nome del profeta persiano Zoroastro. E quindi fin dal titolo Nietzsche vuole mostrare da un lato la dimensione quasi oracolare del suo messaggio, Alzo Sprach, così parlò. Poi il compositore Richard Strauss ha composto una famosa partitura musicale intitolandola così come il titolo di Dominice e anche la colonna sonora del film di Kubrick del 2001 di Stanislavski. Quindi il titolo che dice già un modo di eh, offrirsi al lettore che non è quello del trattato filosofico ma è quello quasi della profezia, dell'addizione, della rivelazione. La figura di Zarathustra proviene dall'Oriente, dal Medio Oriente, terra di nascita di religioni, Islam, cristianesimo, zoroastrismo, appunto. È un profeta, come dire, non contaminato dal luogo filosofico. Quindi è un testo che si presenta come narrazione divisa in quattro parti, che ha una sua, un suo sviluppo, appunto. Zarathustra, che anche qui pensiamo tutto al valore simbolico eh, di un profeta che guarda caso all'età di 30 anni esce dal suo ritiro e inizia a predicare. Anche qui tutti i riferimenti alla vicenda di Cristo, tutta la dimensione eh, del, dell'andare a dare un lieto annuncio. Quello di Zarathustra è e vuole essere un lieto annuncio, un nuovo Vangelo, una nuova dieta notizia e questa notizia è appunto da un lato quella dell'eterno ritorno quella della possibilità di una pienezza di un senso, di un'affermazione della vita attraverso la creazione continua e dall'altro il lieto annuncio è anche quello che l'uomo dice, scrive Nietzsche è qualcosa che deve essere superato non perché in sé sia negativo ma perché l'uomo ha in sé questa tensione a eccedersi. L'uomo è qualcosa che non sta, ma che accade, si dà, si dona, esce dai limiti, esce dai margini, pur rimanendo, questo è l'altro grande compito, fedele alla terra, l'uomo è cotta, la metafora del danzatore. Non si può danzare se non disponendo i passi sulla terra ma questi passi diventano lievi. Quindi contemporaneamente forza di gravità che ci lega al qui ed ora, che non ci fa fare oli pindarici, che non ci fa distogliere lo sguardo anche dalla drammaticità della vita, ma vivere nel mezzo anche della disperazione e della tragedia con passo lieve, con passo di danza. Questo è lo spirito di Nino, questo è l'annuncio che vuole portare dalla vita. E il sottotitolo di Così parlò Zarathustra è un altro sottotitolo, se vogliamo, ironico e anche lo stesso monito, un libro per tutti e per nessuno. Quindi è un libro che si dà, si dona a tutti, non vuole essere un messaggio militare o aristocratico, non c'è, come dire, differenza di condizione, di razza nessuno escluso questo annuncio va a tutti ma Nietzsche consapevole la potenza di questo messaggio 
non è facile da essere recepita, non è facile da essere digerita, assimilata e quindi lui vive anche sempre con questa doppia tensione, voler donare a tutti e temere di non essere compreso da nessuno. Chi ha l'ardire di entrare in questo mondo, chi ha l'ardire di appunto, sostenere lo sguardo sulla missalità di questa proposta dell'eterno ritorno, qualcosa che così come si dà è da accogliere e in questo senso si trasforma. Torno sempre anche a quella metafora che ho citato più volte in questi anni dell'interpretazione del filosofo Novalis, che muore a 29 anni, vite che non facili. Eh? A proposito delle fiabe, vi ricordate quando Novalis dice qual è il meccanismo, la funzione essenziale della fiaba? Quella di mostrare che nel momento in cui noi accogliamo qualcosa che sembra impossibile da accogliere, quando accettiamo l'inaccettabile, in quanto tale, non sperando che cambi, quando sopportiamo l'insopportabile, allora gratuitamente qualcosa accade. Però noi dobbiamo accettarlo in quanto inaccettabile, non sempre con il retropensiero, però speriamo che cambi. Però speriamo, ecco qui quello che anche Maestro Eckert dice della preghiera, non dobbiamo pregare Dio sperando che ci faccia stare meglio, dobbiamo pregare Dio dicendo se mai darci la forza di accogliere quello che è così com'è e allora forse qualcosa cambia, forse non è detto ma è in quello stare in quella condizione che noi troviamo la conversione del riguardo ed è il messaggio di Nietzsche questa affermazione della vita non è ok io accetto questa cosa però poi in fondo spero che ci sia un ritorno questo sarebbe un meccanismo puramente economico io do qualcosa do il mio senso do la mia sopportazione faccio un fioretto però insomma qualcosa qualcosa può servirà no è quello che se non vedi direbbe è una mare a vuoto a fondo per tutto se riesco a fare questo allora già in un certo senso non ho bisogno di altro allora questo non aver più bisogno di altro perché la vita mi si dà nella sua totalità nell'esperienza di Simone Lei, nell'esperienza di Nietzsche, nell'esperienza di Meister Eckhart allora sì, poi veramente si trasforma la mia capacità di accogliere la mia capacità di eh, vivere la vita Muto Incedendo sul vignante crepitio della ghiaia, calpestando il piede fresco che lo faceva sbricciolare, così il mio piede si faceva strada verso l'alto. Verso l'alto, a rispetto dello spirito che lo traeva in basso, in basso verso gli abissi, lo spirito di gravità, il mio demonio e il nemico capitale. Verso l'altro, sebbene fosse seduto su di me, metà anno, metà talpa storpio, storpiante, gocciante piombo nel cavo del mio orecchio, pensieri, gocce di piombo nel mio cervello. Nessun filosofo mi ha scritto in questo modo. Qua si immagina Zaratustra che ha sulle spalle un nano che rappresenta lo spirito di gravità, che non è la fedeltà alla terra, è lo spirito di asservimento, è lo spirito eh, che impedisce la vera il vero levarsi del respiro, invece di respirare a pieni polmoni. O Zaratustra sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu, pietra filosofale, hai scagliato te stesso in alto, ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere. Salivo, salivo, sognavo, pensavo, ma tutto mi opprimeva. Ero come un malato stremato dal suo tormento atroce, sta per dormire, ma un sogno più atroce ancora lo rilesta. Ma c'è qualcosa che io chiamo coraggio. Questo finora ha sempre ammazzato per me ogni scoramento. Questo coraggio mi impose al fine di fermarmi e dire «Nano, o tu, o io». «Alt, nano», dissi, «o io, o tu» ma di noi due il più forte sono io tu non conosci il mio pensiero abissale 
questo tu non potresti sopportarlo qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero infatti il nano mi saltò giù dalle spalle incuriosito si accoccolò davanti a me su di un sasso ma proprio dove ci eravamo fermati era una porta carvaglia guarda questa porta carvaglia nano continuai essa ha due volti due sentieri convergono 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 qui qua c'è se vogliamo anche il reteggiare la famosa immagine di Eracle al Bibbio Ercole che si trova a un certo punto di fronte a un Bibbio e ha due figure da seguire la figura della virtù che gli dice guarda che ne patirai di cotte di trude però questo è il sentiero che ti porterà al divino e il sentiero invece del piacere quindi se te lo fa fare eh, vivi la vita attraverso il più possibile eh, possibile cose di piacere perché tanto questa eh, la via più sensata quindi qui vedete tutta una serie di riferimenti implici due sentieri convergono qui nessuno li ha mai percorsi fino alla fine questa lunga via fino alla porta e all'indietro dura un'eternità e quella lunga via fuori dalla porta e in avanti è un'altra eternità si contraddicono a vicenda questi sentieri, sbattono la testa l'un contro l'altro e qui a questa porta carraia essi convergono. In alto sta scritto il nome della porta, Attimo. Sul fronte spizzo questo, questo cancello, questo, un po' anche come un tori buddista, quei portali che sono aperti da una parte e dall'altra e che convergono dalle strade come se avesse un'iscrizione attimo, augenbli, battito di ciglia quindi questo è il fulcro se vogliamo ma chi ne percorresse uno dei due sempre più avanti, sempre più lontano credi tu un anno che questi sentieri si contraddicano in eterno tutte le cose diritte mentono borbottò spazzato del nano ogni verità è ricurva il tempo stesso è un circolo tu, spirito di gravità, che si è ricollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera, o ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato, e sono io che ti ho portato in alto. Guarda, continuai, questo attimo, da questa porta carcaia che si chiama attimo, comincia all'indietro una via lunga, eterna. Dietro di noi, eh, ognuna delle cose che possono camminare non dovrà forse avere già percorso, già essere accaduta fatta, trascorsa una volta e se tutto è già esistito che pensi un anno di questo attimo non deve essere anche questa porta che è già stata e tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra in modo tale che quest'attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire dunque anche se stesso infatti ognuna delle cose che possono camminare anche in questa lunga via al di fuori deve camminare ancora una volta e questo ragno che induce a strisciando al chiaro di luna e persino questo chiaro di luna e io e tu bisbigliate a questa porta di cose eterne bisbiglianti non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta e ritornare a camminare in quell'altra via al di fuori davanti a noi in questa lunga orbita via non dobbiamo ritornare in terno quindi qua vediamo un po' la figurazione simbolica dell'eterno ritorno dell'attimo qua c'è appunto uno dei vertici del pensiero di Nietzsche vediamo che anche nel corso del dialogo quello che prima sembrava dire, l'antagonista di Zaratustra, il nano poi diventa per usare i termini della drammaturgia, un deuteragonista, cioè un secondo agonista, un secondo personaggio che insieme a Zarathustra conduce alla comprensione della vita stessa, perché è nel dialogo di questo nano che emerge la verità. Le due vie non sono in realtà poi di un video che porta in direzioni diverse, ma sono due vie che dalla porta si ripartono una da una parte e una dall'altra e che in qualche misura, come dire, convertono. La verità non è una retta, ma è un circolo, o se vogliamo un circolo che si dà nella forma della retta. 
e questo chi ci ricorda? Cusano Cusano che dice pensiamo a Dio simbolizzarlo con un cerchio di raggio infinito qualunque frammento della circonferenza se è raggio infinito che cos'è? è una retta qualunque perché la, il cerchio che diventa sempre più grande sempre più grande sempre più grande alla fine se il raggio è infinito qualunque parte di circonferenza è come se fosse retta ecco qui la, le due vie che si dipartono dalla porta carraia sono rette e al tempo stesso circolari questo è il pensiero estremo pensare e vivere la contraddizione in quanto tale non pensando di risolverla è la contraddizione se vogliamo dell'uomo Dio del vivere e morire di dove sciogli vita morte eterno ritorno uguale attimo e mezzo ecco questa è la nuova identità l'eterno divenire è l'attimo perché nell'attimo si intensifica usando direbbe la implicazio che poi si esplica explicatio nell'intensità dell'attimo c'è tutto questa è anche un'immagine molto buddista, se vi ricordate la, la rete, quella, quella metafora della rete ninja in cui in ogni nodo converto tutti i fili. Io tiro un filo e tiro tutta la rete. In ogni nodo c'è un gioiello infinitamente riflettente che riflette tutti gli altri nel tempo e nello spazio, quadri dimensionalmente. Quindi l'eterno ritorno non è semplicemente un ripetersi di cose. Cos'è che ritorna eternamente? ritorna la trasformazione e il divenire infinito delle cose questo che ritorna ritorna la mutevolezza ritorna la ricombinazione di elementi ritorna la creazione ritorna la vita la vita è eterna questo è, è il discorso di Nietzsche la vita non ha inizio e non ha fine ritorniamo se vogliamo alla solita metafora delle onde questa vita qui che io vedo, che io vivo, quest'onda non già arriva, ma a ritornare eternamente è la vita, se vogliamo, con la B maiuscola, non è il Dios, non è la vita singola, ma è la Zoe, è la vita in quanto espressione assoluta, cosmica, infinita. Come faccio a sentire questo? Vivendo l'immensità dell'attimo, vivendo ogni attimo come se fosse immenso la porta carraia è la intensificazione la convergenza di tutti i percorsi tutte le esperienze della vita convergono in ogni singolo attimo l'attimo di noia e l'attimo di pienezza l'attimo di felicità e l'attimo di dolore ogni attimo non alcuni attimi di più e altri di meno non è che quando faccio il record del 1200 metri sono nell'immensità del vivere e quando invece sono malato, sono eccitante o, o immobilizzato a letto, allora sono in una forma di immediata di vita. Tutto è vero. Andiamo direttamente al frammento, al primo frammento dell'ultima pagina, che credo di aver già citato più volte e che adesso troviamo, come dire, iscritto all'interno di questo discorso e quindi lo possiamo anche contestualizzare una volta detto sì a un solo istante con ciò abbiamo detto sì non solo a noi stessi ma all'intera esistenza perché nulla è separato da nulla né in noi stessi né nelle cose dunque se la nostra anima in un istante ha come una corda vibrato e risuonato con la stessa gioia di vivere allora tutte le eternità erano necessarie perché quest'unico avvenimento avesse luogo e tutta l'eternità era in questo solo istante della nostra affermazione degli Akum dire di sì approvata, credenta, giustificata e affermata ecco l'eterno ritorno ecco la coincidenza di eterno ritorno e attimo immenso tutta l'eternità cospirava, cioè spirava, soffiava cum insieme, è una cospirazione, perché se anche in un solo istante noi abbiamo detto sì, che bello essere vivi, basta un solo istante, dice Nietzsche, e tutta l'eternità è dentro quell'istante. 
E allora io posso dire di sì anche a tutti gli altri stanti in cui avrei voluto dire di no. Questo è appunto il pensiero abissale di, di Nietzsche, senza bisogno di rimandare l'altro, senza bisogno di postulare una vita dopo la morte, senza bisogno di sperare in un al di là. In questo senso il pensiero di Nietzsche è anche un pensiero profondamente antignostico, se intendiamo con gnosticismo una forma di pensiero che cerca di ridurre o di eh, annullare l'apparenza, cioè quello che appare non è vero, non è la verità, è negativo, è qualcosa di più profondo che è l'invisibile. Noi dobbiamo affidarci alla gnosi, alla gnosi, alla conoscenza, per vedere qualcosa che sta oltre la superficie. E Nietzsche è esattamente l'opposto, no, la superficie è l'abisso, è la totalità. L'apparire è pienezza senza dover postulare qualcosa di altro. L'apparire è essenziale all'essenza, potremmo dire. E in questo senso anche Nietzsche ama molto, mi direi, il pensiero di Nietzsche è un pensiero estetico, perché si fida della percezione, perché l'estetica come dimensione di ciò che appare, di ciò che appare ai nostri sensi, non è semplicemente un'ombra, non è semplicemente un'illusione, ma è pienezza. E si tratta anche quindi di guardare l'esistenza senza pretendere che essa abbia un fondamento. Quindi Nietzsche è come se spazzasse via ciò che sta sopra, la trascendenza, ciò che sta sotto, il fondamento, qualcosa di saldo, di stabile, su cui, a cui aggrapparci. E che cosa dice che rimane? Rimane la vita e la sua datità. Rimane la liberazione da ogni pretesa appunto di attaccamento a qualcosa. Certo che è, per Nietzsche questo è un discorso estremamente esigente, cioè non, è, non è facile restare così, ma secondo lui è il disvelarsi di ciò che la vita può dare nella sua pienezza. Altrimenti viviamo sempre a metà, altrimenti viviamo sempre come dire col freno a mano tirato, nella paura, nel dubbio, nell'incapacità di donarci. Ci diamo sempre a metà, perché dobbiamo sempre postulare però qualcosa, un momento ulteriore, un momento che c'è stato, c'è cioè qualcosa, non siamo mai nel momento presente. Invece è un esercizio di attenzione estrema ad ogni istante. Per avere questa capacità di attenzione però ecco che dobbiamo rinunciare all'attaccamento al soggetto, alla soggettività. Un soggetto in quanto tale non riesce a fare questo. E invece liberandoci dall'idea di un mio psichico, di un ego, che riusciamo a entrare in contatto con l'immensità dell'altro. Cioè riusciamo, per usare la nostra consueta metafora, a sentirci mare, a sentirci oceano e non solo onda. Siamo anche onda, eh? ma non solo onda. Siamo soprattutto, vedete che tutti questi discorsi, se vogliamo, hanno questo denominatore comune, di riuscire a generare una diversa focalizzazione sulle cose, allargare lo sguardo. C'è Nishida, c'è Neckar, c'è Dove, c'è Nietzsche. Non è un demolire le giuste, legittime pretese di eh, un senso anche legato ad una psiche individuale ma è un'attenzione a riconoscere che quella non è l'ultima parola che quella psiche individuale c'è, può essere, deve essere curata ma si può curare al meglio nella misura in cui si riconosce non l'ultimo destinatario di un senso perché se si riconoscesse questo allora il senso si perde di nuovo questo gioco paradossale se rinuncio a qualcosa la ottengo chi si attacca alla vita la perderà chi deve rinunciare a la perderà quindi anche rispetto per esempio alla concezione agostiniana del tempo qua vediamo cosa si dire stesso quando ci si mette nel divenire ma immettendosi nel divenire accade qualcosa che ci fa saltare fuori da, quello stesso, da quella stessa diacronia temporale, da quella stessa successione di istanti, entrando in una dimensione più ritmica dell'esistenza. 
Nietzsche non sta dicendo guardate che è sbagliato pensare il tempo anche come successione di stadi sta dicendo non è l'unico modo non è il modo più assoluto non è il modo più interiore il tempo non, non, non dobbiamo nemmeno pensarlo come creato come qualcosa che è il prodotto di una creazione di Dio ma il tempo è la diffrazione dei ritmi dell'esistere ci sono ritmi qualitativamente diversi se volessimo dirlo con delle parole greche che avevamo evocato il mese scorso quello che interessa a Nietzsche non è il Kronos non è la soluzione di scambi ma è il Kairos è il tempo come occasione esistenziale come se lui ci invitasse a fare di ogni attimo un Kairos un momento di decisione fondamentale della nostra vita allora diventa immenso anche il tempo, anche l'attimo, l'istante che ci sembra insignificante è invece assoluto, fondamentale e allora Kairos diventa Aion eterno, eternità eterno ritorno dell'uguale ma appunto non come semplice ripresentazione di eventi già accaduti ma come esplosione, deflagrazione l'attimo immenso è l'attimo che esplode e che ci mette in contatto con una totalità possiamo anche vivere solo un istante in quell'istante noi siamo collegati con la totalità e siamo la totalità la mia formula per la grandezza dell'uomo in questo, tutto questo discorso si confonde in queste due parole latine amor fati non volere nulla di diverso né dietro né davanti a sé per tutta l'eternità e anche questo è un pensiero che si lascia fraintendere molto facilmente perché molto spesso noi intendiamo con amor fati fatalismo vabbè, non c'è niente da fare lasciamo che le cose vadano così come vanno no, è un sforzarci, un impegnarci appunto a creare vita mi interessa questo dice. la creazione è creazione di vita la volontà di potenza è il vivere che si dà e che si dona ed è una volontà non egoica, non soggettiva andiamo alla riga ah non so se questa è una veloce tanta. vi leggo rapidamente poi poi ci fermiamo un altro, un altro frammento dal capitolo della redenzione parla di redenzione che è da Augusta Come sopporterei di essere uomo se l'uomo non fosse anche poeta e scioglitore di enigmi e redentore del caso? L'essere umano redime il caso, il caos. Redimere i trapassati e ricreare ogni così fu come un così voglio. Solo questa sarebbe per me redenzione. Ma capite che non è io voglio che sia qualcosa e quindi mi opero perché il presente e il futuro siano fatti a mia immagine e somiglianza dire così voli rivolto al passato vuol dire che non è il mio ego che pretende di influire sulle cose quindi il volere paradossalmente si desoggettiva nella misura in cui si rivolge a qualcosa che è già stato questo è un rapporto come dire, che sovverte le, le, il tempo io volli che fosse quindi io trasformo quello che sembrava una fatalità un destino magari ingrato in un amor in un amore del fatto di ciò che accade volontà così si chiama liberatrice e apportatrice di gioia questo io vi ho insegnato amici miei e ora imparate ancora che il volere libera ma come si chiama ciò che getta in catene perfino la volontà che libera? così fu così si chiama il divegnare i denti della volontà e la sua afflizione più solitaria quando si sente impotente verso tutto ciò che è stato fatto essa è una cattiva spettatrice per ogni passato la volontà non può volere all'indietro che essa non possa spezzare il tempo e la vita del tempo è questa la più solitaria afflizione della volontà il volere libera 
ma che cosa scoglie per volere per liberarsi della sua afflizione e per beffarsi della sua prigione che il tempo non scorda all'indietro questa è la sua rabbia ciò che fu questo è il macino che essa non può smuovere e così rotola Massi per rabbia e per malumore e si vendica su ciò che non sente al pari di lei rabbia e malumore Nietzsche ce l'ha con quello che lui chiama lo spirito di risentimento che lui vede ovviamente nei cristiani risentiti perché risentiti? perché dicono noi viviamo una valle di lacrime però per fortuna ci sarà il paradiso questa è la volontà cattiva questa è la volontà egoica così la volontà la redentrice diventa apportatrice di sofferenza e su tutto ciò che può soffrire si vendica di non poter andare all'indietro questa, sì, solo questa è la vendetta, l'avversione della volontà per il tempo e il suo così fu. In verità una grande pazzia alberga nella nostra volontà e divenne una maledizione per tutto l'umano che questa pazzia insegnasse allo spirito. La nostra volontà, la volontà mia è pazzia, è spirito di vendetta, è spirito di risentimento ma la volontà di potenza è una volontà desoggettivata è una volontà che non è più di nessuno è, se vogliamo, far accadere l'impossibile cioè far sì che ciò che è stato diventi amato diventi fonte non di risentimento non di malinconia, non di vagheggiamento ma fonte di amore amare ciò che è stato così come è stato e quindi questa è la redenzione secondo Nietzsche si redime il passato e contemporaneamente il presente e il futuro quando lo si accetta in un modo tale che non è più la volontà egoica quindi Nietzsche chiama volontà di potenza secondo me quello che Meister Reckard dice dell'uomo nobile colui che nulla ha, nulla sa e nulla vuole mi sembrano due formulazioni antitetiche cioè da una parte uno dice è santo chi non la vuole dall'altro ci dice che dice che la volontà di potenza è la redenzione ma alla fine è una cosa molto simile proprio perché al centro di questi discorsi c'è sempre una abdicazione delle pretese del soggetto che le cose valgono come vuole lui quando le cose sono già andate non c'è più un soggetto che possa cambiarle può dire così vuole che fu e allora non è più una volontà soggettiva ma è una apertura è un aprire il cuore, il pensiero, lo spirito a, alla vita e quindi è un generale vita ecco, volontà di potenza Marte non è la potenza predatrice non è lo schiacciare il nemico ma è un generale continuamente vita questa quando dice, scrive dobbiamo imparare a creare nuovi valori dobbiamo continuare a far sì che la vita faccia se stessa che la vita si rinnovi costantemente che la vita transiti attraverso le forme senza pensare che se non è forma a dover rimanere a doversi fissare mentre invece che cos'è che succede molto spesso? che noi ci attacchiamo alle forme e non siamo in grado di accogliere il nuovo questo è già tardi quindi non voglio adesso eh, senza risentimenti <ride> dobbiamo essere eleganti e nobili questa stanza la dobbiamo cedere a chi prepara da mangiare e se rimaniamo qua siamo di grande impegno penso che anche il fresco che c'è fuori sia anche lui però ci sono i corridoi, c'è il bagno sotto e c'è sopra, e funziona anche per sopra, per qua funziona. E un'altra cosa sbagliata è andare in cucina, che soltanto impediamo. In cucina vanno soltanto quelli che Raul e Rosella eh, chiamano a dare una mano. Ma ecco, se noi siamo. Eh, così abbiamo questa attenzione penso che fra una ventina di minuti possiamo usare il pranzo di sera grazie ovviamente portandovi anche questi
ultime, proprio dove si stacca pagina 2, le ultime 10 righe e le prime 7 righe della pagina 3 sono ripetute, cioè da cancellare, da proprio dove ci eravamo fermati a pagina 2 fino a dobbiamo ritornare in eterno e la tale ripetizione, quindi il, il brano continua con vidi un giovane pastore a rotolarsi, soffocato con un gusto, che è la parte che non abbiamo letto prima. Eh, allora riprenderei proprio leggendo queste righe per fare poi una breve considerazione e concludere questa immagine di Zaratustra con il nano che è di fronte alla porta cavata. Vidi un giovane pastore a rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto il viso, qui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. La mia mano tirò con forza il serpente. Tirava, e tirava in vano, non riusciva a strappare il serpente dal fauci. Allora un grido gli sfuggì dalla bocca. Mordi, mordi, stacca il capo, mordi. Così gridò da dentro di me. Il mio odore, il mio odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto quanto in me, buono o cattivo, gridava da dentro di me, fuso in un solo grido. Già che era una visione e una previsione. Che cosa vedi allora per similitudine? E chi è colui che un giorno non potrà non venire? Chi è il pastore cui il serpente strisciò il tal modo entro le fauci? Chi è l'uomo cui le più grevi e le più nere tra le cose strisceranno le fauci? Il pastore poi morse così come gli consigliava il mio marito e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. Oh fratelli, udì un riso che non era di uomo, e ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico che mai stracca. La nostalgia di questo riso mi consuma, come sopporto di vivere ancora, come sopporterei di non vivere ora. Così parlò Zaratustra. E tutte le cose non sono forse saldamente annotate l'una all'altra in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire. Ecco, questa è la scena finale di questa sorta di visione onirica o di questo, non a caso il titolo del paragrafo è la visione enigmatica. È una visione enigmatica, è una visione che sembra più stare, potrebbe stare meglio forse in un libro, in un racconto antico che non lo dire di filosofiare. Ma è anche a tempo stesso abbastanza chiara rispetto alle cose che dicevamo prima. Il pastore non è altro che la giusta stesso, che si riflette nell'immagine di un pastore che viene dire, assalito da un serpente, serpente che è simbolo diciamo, del, della cattiva eternità. Eh, il serpente, come anche nel mito antico dell'Uroboros, il serpente che si morde la coda, è un simbolo di circolarità, ma è proprio questa che va spezzata, la cattiva eternità. E quindi mordere la testa del serpente significa spezzare l'idea di una cattiva ripetizione dell'eterno. Come dicevamo prima, l'eterno ritorno all'uguale non è la semplice, sterile immagine di eventi che succedono, che accadono e che si ripresentano così. L'eterno ritorno è la assunzione su di te, su di sé, della vita e la capacità di consentire con essa, consenso, sentire con, sentire insieme a. E infatti nel discorso, in altri capitoli del libro, Zaratustra dice, per Zaratustra, utilizza anche delle formule eh, che in tedesco dicono proprio questa capacità di consentire, di compatire. Mit Leiden in tedesco, Leide è il dolore, mit è con, dolersi con, con dolersi, compatire, che però diventa tutt'uno con il mit Freude, Freude è la gioia, con gioire. Se volessimo fare un esercizio di comparazione potremmo evocare due delle quattro cosiddette dimore divine, delle virtù fondamentali del buddismo, karma, compassione e maitri o metta in pari, cioè la ricongiorire, nudità e ehm, la quarta che è l'amore e la universale. Ah no, il 
pesca è la comunità e la comunità quindi c'è questa idea di compatire non nel senso di eh, dolersi di qualcosa per qualcuno che sta male ma proprio patire insieme è proprio il compati latino midline il consentire alla vita vuol dire sentire insieme a tutto ciò che vive sentire la gioia della nuova nascita sentire il dolore della morte sentire la fatica del, del lavoro sentire il ristoro del cibo questo è consentire questo è dire di sì alla vita e questo è per recidere la testa del serpente che rischia di farci entrare in una circolarità viziosa e non virtuosa la circolarità del senso di gravità e non di quel passo di eredanza che sta al tempo stesso sulla terra che rimane fedele alla terra e che però al tempo stesso ritmicamente pulsa con la vita e dice tra l'altro tre eh, altre cose che, che sapeva fare era un compositore che suonava il pianoforte è stato molto amico di Wagner per alcuni anni dopodiché ha rotto i rapporti perché eh, ha considerato Wagner da un certo punto di vista un punto traditore di quello che Nietzsche sperava che potesse essere cioè per alcuni tempi lo immaginava come colui che avrebbe potuto innovare, potuto creare nuovi valori e in realtà l'ha visto poi ripiegarsi sul mito di se stesso, sulla una affermazione di ego e non di vita e quindi eh, Nietzsche si è sentito deluso e tradito. Però appunto Nietzsche aveva un fine occhio con un progetto musicale e quindi questa idea del ritmo, della melodia, dell'armonia nella dissonanza, in questo senso poi come si potrebbe anche interpretare la, la musica occidentale che si dà sempre nel contrappunto, c'è sempre bisogno di una voce alta per poter far risuonare il canto puro del flauto, del, del tenore, del soprano. La idea eh, diciamo di armonia diciana non è l'armonia piatta, banale, è l'armonia di una tensione, ecco di nuovo la lira che suona perché le corde sono in tensione, è l'armonia polemica di un polonus che è un conflitto che però vivifica, non è il conflitto che mortifica. Ed è un'intenzione, è una tensione senza intenzione, proprio come nello Zen e Geo Monarco è la tensione del barco, cioè si tende, mi dicevo anche altre volte no? in, in tedesco, Heidegger dice la freccia si tira, è scista, l'arco si tende, ma l'intenzionalità dell'arciere si scioglie per farsi tutt'uno con l'evento stesso del, del tendersi dello scoccare la freccia. Non c'è una volontà che imprime la freccia al movimento, ma anzi la mano rilascia la porta. Ed è questo esercizio di distensione a partire da una tensione precedente che permette lo scoccarsi di qualcosa, la carriera di qualcosa. Altro punto importante di questa, di questa scena è il riso, è un altro dei punti chiave anche dell'esperienza dell di Zaratustra ed è anche qui è un altro dei punti che Nietzsche usa in contrapposizione con quella che lui vedeva essere la morale del, del pentitismo cristiano, della, del moralismo che è sempre come dire, curvo su se stesso, che si vuole, che chiede eh, come dire, perdono in maniera, cioè per un senso di colpa che grava, mentre lui vuole liberare e il riso è questa esplosione di gioia che accetta, che ride anche di fronte all'abisso non perché il ride la missa, non perché il ride il dolore, ma perché, perché consente adesso. Il riso è anche una forma del consentire. Sapete che poi Umberto Eco ha toccato tutto il nome della rosa sulla ipotetica, uh, sull'ipotetico testo aristotelico, sulla commedia, che forse Aristotele aveva scritto e si è perduto, che forse invece non ha mai scritto, che era la funzione letteraria nel nome della rosa il monaco Jorge da Burgos nasconde nella biblioteca del monastero perché non vuole che si sappia che si può anche ridere per cui bisogna solo divulgare la poetica che è stata nel futuro della tragedia e in uno dei dialoghi finali prima che si appunti l'incendio nella torre della biblioteca del monastero 
vogliamo da Bastel e Jorge da Burgos dialogano sul riso di Cristo Jorge diceva va bene lì questo va bene il riso e lui le dice ma chi lo sa lo sai tu quando cenava, quando banchettava, quando andava i matrimoni, pensi tu che non abbia mai riso? Perché questa è stata anche una questione teologica di battuta, se effettivamente sia lecito di ridere, tutto nei secoli del Medioevo, in cui tendenzialmente il penitenziagite era una delle figure, una delle forme proprio della vita cristiana considerata perfetta. Quindi Nietzsche ha questo scopo e il riso, la danza, tutte queste manifestazioni di prorompenza sono forme del dono, sono forme della gioia, sono forme di una vita che dice di sì, appunto, come dicevo prima, nonostante anche il dolore che essa può avere. E tutte le cose non sono forse saldamente annodate l'una all'altra, in modo tale che quest'attimo tra il dietro di sé tutte le cose a venire, anche qui l'idea vediamo questa specie di contraddizione di un simbolo l'attimo immenso trae non il passato trae il futuro quindi qui è proprio la deflagrazione dei, dei tempi è l'uscita dall'idea di, di successione in ogni istante converge tutto il passato, il futuro, il presente c'è un frammento di un sutra buddista, sutra della Ghirlanda, della scuola che in cinese si chiama Huayen, in giapponese Kegon, che è una scuola anche studiata e amata da Nishida, che dice un momento è di centinaia di migliaia di cicli cosmici e centinaia di migliaia di cicli cosmici sono un singolo momento. Questa potrebbe essere stata scritta da Nietzsche, potrebbe essere una descrizione dell'arco di Nietzsche è proprio la complicazio, complicazione, implicazione, complicazione e desplicazione che suona sempre il timbro della critica, della piega, complicarsi, vuol dire ripiegarsi su di sé, esplicarsi, vuol dire distendersi, dispiegarsi. Quindi l'implicazione, la esplicazione di tutti gli infiniti momenti non di singolo momento. Quindi in questo senso possiamo dire che non ci sono vite insignificanti, non ci sono episodi senza senso. Il più piccolo frammento di, della vita più negletta e più ignota è tanto importante quanto l'episodio eroico che viene celebrato nel libro di storia. Cioè lì c'è questa è, questo è il sapere oltre umano, questo è un sapere che permette all'essere umano di sentirsi, come lui dice, un tramonto e un passaggio, un tergame, è un andare verso il suo finire, ma perché questo finire è sempre anche un riattivare nuova vita. L'uomo è come un ponte, è come un ponte teso verso una, un ignoto, verso una ulteriorità che non è appunto un ignoto fisico, ma è un passaggio, cioè l'uomo è di venire. E questo forse si può legare anche ai discorsi che facciamo con Dove, con essere tempo, esserci tempo, con lo stesso show di vivere e morire. Non dobbiamo avere paura e cercare di trattenere gli istanti. Non dobbiamo pensare, e anche su questo mi c'è parole molto forti, che ci debba essere un'essenza invisibile al di là delle cose che riferiscono. No, accettiamo che tutto passi, accettiamo che il passare, che il passaggio e il transitare sia la cifra del vivere, del vivere singolare, del vivere in forme. Le forme passano, ma la vita in quanto tale continua a produrre se stessa. Anzi, per che ci sia vita ci deve essere morte, cioè ci deve essere passaggio, qualcosa deve far posto a qualcos'altro la virtù che dona è anche la virtù di colui che, o di colei che a un certo punto accetta di passare, accetta di tramontare. Nello Zaratustra è molto presente la civicità della giornata. Inizia al mattino, poi c'è il momento del mezzogiorno e poi la rivelazione si compie al tramonto. Quindi c'è un passaggio, c'è un pensiero che non pretende qui anche in un certo senso polemico contro la metafora della luce tipica del pensiero tutto occidentale e greco in particolar modo. 
luce che illumina tutto Nietzsche direbbe accettiamo che anche il sole tramonti e nel suo tramontare che apporta riposo, ristoro alla sera un pensiero che va come dire, in direzione di una secondare anche i ritmi naturali un pensiero che cerca di stare legato ai ritmi biologici l'esperienza del latino immenso allora è appunto l'esperienza potremmo dire dell'eterno ritorno dell'immensità del mio attimo usiamo questa formulazione un po' complicata per provare a sciogliere l'esperienza del latino immenso è sentire che eternamente ritorna, che nel divenire continuamente si dà l'immensità degli attimi e quindi è un tempo diciamo che si dà nella piena immanenza non sempre nel riferirsi ad altro nel demandare, nel riportare ad un'alterità quando poi parliamo appunto di questa capacità che la diciamo oltre umana non significa che allora l'uomo e Nietzsche scrive a un certo punto l'uomo è qualcosa che deve dare a essere superato non significa però allora sbarazziamoci degli esseri umani significa appunto che ciascuno è sempre teso cioè l'essere umano ha questa caratteristica intrinseca di non coincidere mai totalmente con sé, di non essere qualcosa di stabile di essere sempre vocato chiamato a un superamento la, la trascendenza si dà non nella vince nel lato dei cieli ma nella relazione con la verità nella produzione continua di nuove occasioni di nuove possibilità di vita e il ritorno cioè non ritorno è quindi un passare ritornare si può tradurre così nel essere diciamo ritornare è il continuo ritorno del passaggio di ogni istante non è un ritorno che immobilizza che sterilizza o che sterilisce è un ritorno che mobilizza continuamente ritorna il divenire non ritornano delle sostanzialità definite delle forme ingessate ritorna continuamente questa appunto, immensità questo flusso, questo scorrere continuo c'è una frase di uno scrittore austriaco Robert Musil che è uno scrittore più importante del Novecento, scrive all'inizio del secolo scorso, L'uomo senza qualità, che dice il fiume del tempo è un fiume che porta con sé le sue rive. Non c'è qualcosa che sta, non c'è un albero fisso e in mezzo il fiume che scorre. Il tempo, l'esserci tempo, che è l'essere umano, porta con sé le sue rive è il discorso anche di Rapito che dice non ci si bagna due volte non c'è sul fiume ma neanche una volta soltanto il fiume è esattamente questo continuo scorrere è questo andare senza doversi aggrappare quindi accettando di non poter nominare nulla in maniera definitiva ogni volta che io identifico un assoluto Dio, il Buddha, la filosofia l'assoluto, questo libro, questo autore quella cosa nominata, in quanto nominata subito diventa un significato subito diventa un limite e quindi Nietzsche è come se invitasse a transitare nei significati che diamo le cose chiamiamo l'eterno ritorno, chiamiamo l'altro immenso ma anche questi sono significati anche a questi nomi non ci dobbiamo affezionare così tanto da trasformarli in fetici e anche lì torniamo sempre a questo problema alla giusta posizione che dobbiamo assumere di fronte ai concetti alle parole, alle esperienze per non tradirle né disconoscendole né gettandole via né tradirle idolatrandole sono questi due modi opposti no? di tradire sia gettare via anche nelle relazioni affettive si tradisce perché si usa come un oggetto una persona o perché la si mette da parte non rispettandola ma si tradisce anche idolatrandola anche non vedendola nel suo uh, mutare nelle sue forme cangianti nel suo transitare nella vita come i suoi limiti quindi 
l'esercizio oltre umano è un esercizio appunto che fa sì che l'uomo sia pienamente se stesso nella misura in cui continuamente si trasforma, si eleva, si supera quindi l'oltre uomo non è qualcosa di diverso dall'uomo ma è l'uomo che trova pienamente se stesso l'uomo divino se vogliamo, il figlio dell'uomo insomma forse anche altri termini che potrebbero dire qualcosa non dobbiamo essere altro che umani ma se fossimo umani nel senso pieno diventeremmo oltre umani cioè diventeremmo degli esseri umani in grado di abbracciare la vita e non di vivere dire, in una nicchia che ci scaviamo e che ci costruiamo per non essere troppo sbalottati dai fragenti dell'esistenza quindi l'ultimo uomo è come dire, un essere umano con le braccia aperte diciamo così appunto la, la virtù che dona questa caratteristica a cui eh, dice che molto la grande salute sono caratteristiche proprio di questo esserci che dona che si dà, che si offre e che non trattiene e che non pretende di avere per sé nulla neanche con la volontà di potenza che infatti è invece il transito stesso del vivere eh, io non voglio dilungarmi troppo eh, quindi Vabbè, se va... se no no ma però che finisce che è il giorno se volete possiamo leggere altri brani se avete voi delle questioni possiamo appunto se giusto da fare di respingere al ah, sì. dialogo no, queste cose sono delle domande che per qualche modo sono molto punto dove si blocca Tutto 
queste espressioni che si rincorrono, no? mm. anche se tu invece ti blocchi qua, eccetera, del carico, di così. Dov'è che questo si decide? Mm. Mm. Eh, questo è il punto cruciale, in effetti. Il punto della decisione. Se per sé non c'è soggetto, mm. dov'è che avviene la decisione? Dov'è che la, la morfati non diventa fatta? Io ti a me verrebbe da dire, eh, non so se questo in me in parte risuona anche il problema del buddismo, no? cioè nel momento in cui io sciolgo l'attaccamento al soggetto, tutto è anatta, non semi sostanziale, allora chi è che decide? E forse il problema è analogo. Forse dice la decisione iniziale è una decisione che avviene al di qua della sponda, quindi ancora una decisione di un soggetto ma è una decisione che parte quindi dalla nostra condizione di soggetti che però si compie nel momento in cui noi dalla riva della soggettività sbarchiamo la riva della non soggettività quindi dobbiamo partire da qui dobbiamo partire dal nostro sentirci come soggetti come un qualcuno che decide ma la decisione paradossalmente si compie nel momento in cui non c'è più soggetto Così come quando uno forse, non so, si sposa, dice sì e c'è un soggetto che dice sì. E dall'altra parte della sponda incontra qualcuno in cui non è semplicemente un uno più un uno che si uniscono, ma c'è un insieme, c'è uno stare insieme, che non significa che allora le due soggettività sono annichilite, ma che sono, come dire, sussunte in qualcosa che è più che la somma dei due in questo caso è meno cioè è una riduzione io è un po' come il discorso di Zazè ma se io sono da sempre nella natura di vita se io sono natura di vita ma perché devo decidere di sedermi? allora, devo decidere di sedermi perché parto da una situazione di disagio poi non ho delle verità la vita è legata al dolore chi è che provoca questo dolore? non la natura di vita il mio essere è soggetto e da lì che parto, e da lì che parte invece, da lì che Zaratustra dice all'inizio del libro, che non avevo non riportato, ma parte così. Al compimento del trentesimo anno, Zaratustra lasciò la sua patria e il lago della sua patria e andò sui monti. Qui godette del suo spirito, della sua solitudine, e per dieci anni non se ne stancò, ma alla fine il suo cuore si trasformò. E una mattina, alzatosi con l'aurora, si fece al cospetto del sole e così parlò e inizia. Quindi, tra via a 30 anni, torna a 40. A 40, dopo 10 anni, diciamo, di meditazione, a partire da chi è lui che decide, c'è un soggetto che decide di lasciare la parte, di lasciare la sua parte e andare sui monti. Torna e il soggetto, come dire, ha destituito la sua identità immaginaria ha destituito, ha fatto sciogliere quell'illusione che è però un'illusione positiva, è un po' come il vero di Maya in alcune tradizioni hindu, il vero di Maya che sempre si immagina come il vero dell'illusione che è obnubila, e in realtà è fondamentale, è proprio come quando dice il maestro Eckhart, alcuni maestri dicono che se non ci fosse il filtro dell'aria noi vedremmo una mosca a 10 km, io vi dico se non ci fosse il filtro dell'aria non vedremmo niente. Quindi noi potremmo dire c'è la necessità di un soggetto che prenda la decisione, ma quel soggetto trova il suo pieno sé quando restituisce quella identità rocciosa, autonoma. Quindi mm. quando c'è il cambiamento dello sguardo? Quando c'è il cambiamento dello sguardo. E, e sa a quel punto forse riesce a collocarsi ai due livelli, i due livelli della verità di vita. No? sa essere soggetto tra soggetti quando bisogna quando è più due livelli quando è più due livelli cos'è? quando è più due livelli cos'è? ma quando è a quei due livelli cos'è? ma perché è quel punto questo? Eh, <ride> anche perché dovrebbe essere tutto contro la setica ma poi è la stessa cosa se cioè, c'è un, un soggetto che poi deve assurgere a un non soggetto e c'è una setica storia mm. non è il terminavo dicendo quando la coscienza parla proprio di me nel mio intimo e contemporaneamente non è mia proprietà ma è voce ordinaria che mi coinvolge allora il mio piccolo io
Dio scopre se stesso dentro la sinfonia universale. Scopre la sua missione nel pensiero di Dio e il suo ruolo nell'armonia corporea. Davanti al dolore, questa scoperta si appare, se qui c'è la fede che è giusto. Ma si ha questo ambito dove che non ci sarebbe se non ci fosse il soggetto, se non ci, sarebbe, se non ci fosse l'oltre il soggetto, no? Questo ambito, questo passaggio, questa Pasqua. E io penso, eh, io credo, sono cristiano e riconosco nel Cristo questo passaggio, eh, questo ambito, questo spazio. Eh, ma, le, per, mi pare perché senza questo il passaggio della soggettività all'oltre della soggettività, alla, alla, diciamo così, all'immensità, alla libertà piena, senza questo passaggio è veramente pericoloso. Ma c'è il passaggio? Qual è questo passaggio? Il passaggio della tua soggettività, il passaggio della tua soggettività, perché pensi tu che poi all'improvviso diventi un pensiero universale, quel passaggio del filtro cos'è? Perché cioè, tutti passano. Come fa questo passo? Eh, come, passo? come può avvenire? Perché tutti identificano il pensiero universale nel loro pensiero invece soggettivo, no? Oggi è la grande tendenza, no? Dov'è che questo si attua? Sì. Per senza schiacciare il soggetto, perché allora passeremo nel fondamentalismo, nel dogmatismo, eccetera. Quel passaggio dove l'io soggettivo diventa, se possiamo ancora usare io, ma però un io universale, un io. Eh, questa è la domanda, perché tutto quello che abbiamo ascoltato eh, di Nietzsche, no? che è veramente sono veramente attraente però poi dopo tu dici ma dove quando questo sia prendiamo un'occasione quel poveraccio là che è vissuto maltrattato tutta la vita che viene schiacciato eccetera muore lì queste parole che abbiamo detto come si applicano? questa è una domanda di fondo che eh, questo passaggio è individuale di ciascuno ciascuno ci arriva oppure è universale quindi coinvolge è un regno di Dio è qualcosa una risoluzione universale ma la consapevolezza forse della persona che capisce a un certo punto che non è solo rivolgendosi in se stesso ma scopre qualcosa. quanti lo dicono eh? anche quelli che uccidono che tagliano la cuore dicono dico la stessa cosa dicono tutti la stessa cosa no? e dov'è allora quella, quella base ma mi pare che l'ha detto che prima l'inizio del libro è stato dieci anni su una montagna e che si è trasformato cioè avviene una trasformazione che sarà individuale comunque, anche se il fine è universale però il passaggio, la sofferenza la conquista secondo me è strettamente individuale non ci può essere una regola ci può essere solo un vissuto che ti porta in quella direzione non questo non lo accetto, non lo sento vero, che anche il cammino individuale non è mai individuale. Ma cosa di comodo di te? Che adesso eh. stanno dicendo che anche quelli del Gesù si sono così, cosa, cosa, cosa vuol dire? Io voglio dire, cos'è che ti dice che dall'aspetto, diciamo, dell'impostazione della vita eh, soggettiva, no? Che ti mm-hmm. Tu accetti? a una visione veramente questa volta non più è, 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 è rinchiusa, ridotta dalla tua posizione soggettiva ma tu ci sei ancora però sei dentro alla visione universale come sono pensato a dire anche che abbraccia anche quei, quei poveracci là che sono schiacciati, che muoiono eccetera eccetera no? tutti quelli che sono morti prima di te che, schia- che, che, schiaccia, che abbraccia anche l'animale che viene ucciso perché l'uomo deve abbracciare la sua come fai a capire se sei davvero in quella dimensione? No, io dico, dov'è che tu davanti a, queste do, a questa, guardando tutto veramente, ti puoi dire, ah, io sono nella, adesso sono nella visione universale che abbraccia tutto. Ma questo nessuno può dire. Nessuno può dire, e lo sei tu che cioè, te lo senti in un certo modo. È una cosa mistica, mistica a mio avviso, in un certo senso. Non è una cosa che può essere espressa con dei termini, con delle regole. 
A me torna sempre in mente la frase di Nishida quando in uno studio sul bene dice la cosa distinguiamo una autentica intuizione del mondo da una mera fantasticheria sul sentire personale dagli effetti che le nostre azioni hanno sul mondo quello secondo me è il luogo in cui si esercita la possibilità di incontrare una comprensione perché se io dico sono in unità con il cosmo, ho visto Dio, eh, mi identifico col Cristo e poi la mia creazione è mortifera e non vivificante, allora forse la mia intuizione del mondo, come, come tutti i crociati o tutti gli evangelizzatori che tagliano le teste in Sud America. E lo stesso vale per Nietzsche e lo stesso vale per i monaci zen. Se io invece riesco a sperimentare questo tipo di intuizione a un certo punto che lo chiami oltre uomo, che lo chiami Cristo, che lo chiami Girichi o Tariki, forse il nome è meno importante. In questo senso forse Panica è diventata più importante l'esperienza cristica che non l'esperienza cristiana. Se noi intendiamo la dimensione cristica come qualcosa che si dà ovunque. Però il bando di prova è sempre la vita quotidiana, perché quello che tendenzialmente qui giustamente da Pasqualotto, il mio, il mio maestro, il mio insegnante, all'inizio dell'introduzione a questo libro, eh, lui dice forse per trovare qualcosa di simile a ciò che fa dello Zaratustra un'opera straordinaria, ossia alla gioia per la potenza del divenire che dissolve anche il soggetto, Bisogna riandare lontano, tornare a Ratito, che Nietzsche conosceva bene e sempre considerò come un suo precursore privilegiato. Oppure bisognerebbe spingersi ancora più in là, andare addirittura al cuore delle meditazioni buddiste, che Nietzsche conosceva poco e male. È bene notare, tuttavia, che rispetto a queste ultime, lo Zaratustra presenterebbe un'irriducibile differenza. Esso, infatti, pur essendo un eccezionale resoconto di un'eccezionale esperienza, è e rimane sempre e soltanto un libro. E questo è effettivamente il problema se non è una filosofia, è il problema del restare legate a delle parole, a un libro. Sì, però proprio questo, cosa, quando io dico ho raggiunto ho un esperimento, cosa cambia nella realtà tutta? Dato che io mi dico in quel momento la abbraccio tutta la realtà. Io lo trovo soltanto nella storia o nella storia, quello che diceva Neva, e non rimando, perché se volete io faccio tutto è arrivato e quelli stanno, sono torturati, eccetera, è che io sappia anch'io rimandare, sentendo una parte del tutto e non una parte sopra del tutto. Questo è il grande eh, dubbio che rimane poi in tutte le impostazioni dove si proclama un raggiungimento già avvenuto senza una prospettiva futura, senza una storia. Ma secondo te come avviene questa ah, non lo so, non lo so soltanto che io non riesco ad accettare come eh, visione, diciamo, piena, eh, ciò che dovesse soddisfare me, ma non è la non è la stessa cosa del tutto quindi io sento l'intima imperativo che sorge da dentro di me del rimando perché è di non scavaltare la storia quindi il divenire lo scorrere e anche con una finalità si sì, però poter cioè, completamente nella tua vita questo cambia un po' come perché qua ci sono delle cose no, che devono però, funzionare no? cioè, mi, mi, mi cambia però che io cioè, non mi proclamo arrivato. Ma forse anche Paolo si proclama arrivato, è solo un modo per dire. Beh, questa è una cosa interessante che forse non ho sottolineato. Zaratustra non è l'oltre uomo. Zaratustra dice cioè, io vi insegno l'oltre uomo, l'oltre uomo non c'è mai, appunto, forse, forse Gesù potrebbe essere l'oltre uomo, per dice. Zaratustra è come dire, il dito puntato verso la luce, non è la luce. Questo è molto chiaro dal testo di Nietzsche. Poi anche qui possiamo sempre distinguere quello che è la scrittura di un autore da quello che lui ha fatto. Generalmente c'è sempre una specie di rapporto inverso. Chi non ha scritto niente, Socrate, il Buddha, Gesù, Confucio, hanno trasformato le cose. 
chi ha scritto forse ha fatto meno però possiamo dire c'è sempre bisogno anche di un messaggero cioè, se non ci fosse stato qualcuno che ha fatto meno ma ha scritto di più non sapevo neanche quello che altre persone hanno fatto non, non, non tutti sono fatti per fare tutto sia per scrivere sia per agire poi mi vorrei anche dire una cosa che probabilmente eh, è fondamentale l'immersione nella prassi nella prassi storica nella vita concreta però quello che questi testi ci dicono è puoi agire pienamente e trasformare la storia se ti sai collocare anche in una prospettiva sovra storica altrimenti è Marx Marx potrebbe dire sono nel pieno della storia io faccio piazza pulita con tutte le trascendenze così la rivoluzione è solo quella che porta poi alla trasformazione della società senza classi cosa bellissima però manca magari di quella dimensione contemplativa viceversa il pensiero mistico estremo che si dimentica la classe e la storia dice io mi richiudo in una stupenda bolla di illuminazione e poi allora ecco che quando Maestro Reckert dice se io fossi nella massima estasi contemplativa e in quel momento un mio amico avesse bisogno di me e io non uscissi dall'estasi per andare ad aiutarlo non sarei veramente nell'estasi ecco qui la prima di prova ecco il passato e riallacciandomi a quello che dicevi tu che si vede praticamente dal comportamento di una persona la sua realizzazione nel Vangelo mi pare l'albero si vede dai suoi frutti no? Quindi, sì, ma questi frutti non sono, si sono ancora io a misurarli, e allora mi sono sempre io che mi, mi, eh, questi frutti devono essere detti da tutto l'universo. Ma io credo che certi valori positivi sono riconosciuti da tutto l'universo, che poi vengano applicati, no, esatto. eh, qui il discorso è diverso, però un riconoscimento c'è, lo possiamo vedere anche in tutte le situazioni dei giorni nostri, questo. Io penso che anche il Bodhisattva e la redenzione cristiana dicono un po' io stesso, bisogna che se tu veramente raggiungi un momento di liberazione, anche diciamo, di umanità eh, luminosa, diciamo poi, no? eh, poi dopo senti il bisogno quasi di eclissarti per attendere gli altri. Di attendere gli altri. Eh, e quasi di tornare indietro di ritornare nel marasma e quindi la storia quando diciamo storia è questa roba qua no? eh, eh. Eh. Come, come si vede anche l'introduzione di terra che abbiamo letto l'analogia con il Vangelo perfetta dal punto di vista si fa a dieci anni si posso parlare di quante le di una tentazione che fa il suo percorso e non viene spiegato che cosa fa in questi 40 giorni e dopo ci sono le parole del diavolo che viene a sollevare e che supera. Quello diavolo, io di nuovo ho letto la mia della tosta che comincia a fare, sono stato dieci anni in contemplazione assoluta, cosa ho fatto non si sa, e poi ho un certo illuminazione che ho scordato tutti i giorni via e ha possibilità di rilassare nel mio amico di Mani. Questo è lasciato dall'autore, è lasciato sì, sì. a un percorso personale, volutamente, volutamente che magari con la grazia di Dio con un sistema di strumento no beh sicuramente Dio non l'aveva detto però però se si vede però pensate che ci sia qualcosa che poi viene la giustizia a tutta questa riforma di vita di un tribunale è un po' una consolazione che ci diamo noi in fondo perché non cambia niente quello è che io pensi che anche loro in qualche modo okay. avranno una cioè ci sarà un senso anche per loro alla loro sopra sì, io... così sono ci sono non cambia niente ma non occorre che cambi è che assolutamente non è la mia misura è che nell'intimo di me non credo in una salvezza individuale credo in una salvezza universale in una liberazione universale e allora non disgiungo la, per me la domanda è sulla persona ma la persona crea degli enti separati o la, le persone, la persona è uno spazio del tutto dove si risveglia come diciamo la consapevolezza che è la consapevolezza di Tassano no? eh, eh, per cui 
e il discorso che ricorda <coughs> che mi dice che piace tantissimo, eh, mi entusiasma, mentre quando mi entusiasma è... sento che se questo per caso non lo mollo veramente, lo tengo ancora io, e potessi collocarmi io in questa eh, esperienza diciamo, mistica che eh, posso eh, nella vita sperimentare, <coughs> e non sono più nel reale. Perché è quello che si può vedere in tutti gli altri parte della nostra anima quindi non è pericolo di tutto questo volevo no. chiedere una cosa di tutto questo comunque io non mi avevo detto di dire ma non mi ricordo poco cosa, ma tutto questo che ti presta avuto questo suo pensiero tutto che certamente le dà tanto il suo nome e le scritte di repartire in sì come si è espresso nella sua vita? Ma eh, da un punto di vista estrinseco non, non è che ci sia una lui ha sempre, quasi sempre pagato le sue pubblicazioni, non ha avuto in vita grandi riconoscimenti se non dai pochi amici che lo vedevano e lo seguivano, anche se ha sempre creduto profondamente nella bontà delle sue intuizioni. Eh, probabilmente è stato anche qualcosa che l'ha aiutato a vivere cioè la scrittura è stata per lui una fonte Freud aveva detto una sublimazione cioè eh, attraverso l'esercizio della scrittura uno trova un modo per sopportare anche le sofferenze della scrittura del libro la cosa curiosa è che eh, il pensiero di Nietzsche ha iniziato a diventare Uso famoso è stato da, da appena morto, proprio ha iniziato ad essere ristampato, ha iniziato ad esserci delle, purtroppo in molti casi, proprio anche con una forma ideologizzata che, che, che è stata incamerata nel nazismo. Ed è, devo dire, solo dagli anni 60 eh, che il pensiero di Nietzsche ha iniziato ad essere depurato da una serie di interpretazioni e che anche in Italia una diciamo, certa sinistra ha iniziato a considerare a doganare, a mostrare tutto un altro tipo di, eh, di visione quindi il Nietzsche mistico il Nietzsche più vicino a, a delle intuizioni che non fossero quelle appunto aristocratico eh, razzistico eh, evitabile però come dicevo prima Nietzsche si presta proprio a queste fascinazioni, a questi entusiasmi, a questi fraintendimenti. Eh, che cosa abbia veramente detto Nietzsche è in un certo senso un enigma in sé, proprio perché eh, si possono prendere dei frammenti, degli altri frammenti e costruire due visioni, due Nietzsche completamente confliggenti. Però è proprio quello secondo me l'aspetto aspetto interessante. La vita è questo confliggere forze contrapposte, questo stare in tensione, bisogna sopportare sempre la diffrazione, la pluralità, la contraddizione e non pensare che ci sia un quid, un punto in cui tutto, intorno a cui tutto ruota e che dà la risposta ad ogni cosa. Dopodiché appunto la, la, la vita di Nietzsche dal punto di vista umano è stata una vita anche un po' disgraziata, cioè eh, sì, si è rinnamorato, non ha mai avuto corrispondenze, ha vagato tutta la vita sempre da solo, si sentiva sempre appunto in realtà eh, frainteso, incompreso, eh, non si sa bene se avesse la sifilide o qualche altra forma di malattia che lo faceva star male. Eh, appunto a 44-45 anni diventa in un certo senso folle. Ehm, sì, quindi... Cioè, è una vita sicuramente segnata, non è una vita di successo, non è una vita, anche se appunto aveva dei, un manipolo piccolo di amici fedeli, che praticamente avevano la loro vita, avevano le loro famiglie, ha avuto dei momenti di grande gioia e illuminazione, poi testimone nei libri 
e, e però aveva anche queste visioni profetiche che aveva capito il Signore Pensiero che aveva forse un po' capito tra decenni dopodiché da qui a farlo diventare appunto una, un profeta non è bisogna stare attenti purtroppo forse anche per il suo mancato lo è, lo è diventato spesso anche qui eh, bisogna come si dice liberare questo dai cristiani il Buddha dei buddhisti dice dai cristiani cioè c'è sempre di nuovo contro uno stesso pensiero la sua feticizzazione gente che dice guardate che il lavoro da fare è sempre un lavoro di applicazione di abluzione di ablazione e tutto si evacua tranne trovare di nuovo una fonte di attaccamento di idolatria una fantasmatizzazione del pensiero quindi l'importante è il percorso che fa fare più che non la lettera in sé questo secondo me è anche un po' il bello di tutti i testi di filosofia in fondo cioè mostrare questa possibilità di compiere un cammino in sé attraverso delle parole piuttosto che non prendere quelle parole come se fossero una verità assoluta cioè, cosa serve il gesto più antidiciano che potremmo fare quello di prendere i testi di Nietzsche e dire, recepirli come oro colato è sempre un'occasione di esercizio ma c'è una domanda subito quanto conta il l'elaborazione continua dei pensieri eh, nella, nella forma della mente eh, normale cioè uno, una persona come dice secondo me è naturalmente destinata alla pazzia eh, sbaglio io a considerare delle persone troppo, che lavorano troppo il pensiero <ride> che vanno a finire in questa maniera o no? Ah, vabbè, io non sono così che li spero, cioè, in questo momento è un po' di più di questo, ed è un consiglio medico, eh? Sì, sì, sì. Ma non lo so, è una domanda difficile questa. Ma tra l'altro anche qui è sempre difficile anche scelerare la, la biografia le, le, anche nella fisiologia, cioè voglio dire, i filosofi sono anche esseri umani, <coughs> hanno le loro malattie, hanno, pare che anche il padre sia morto con disturbi neurali forti, quindi c'è chi dice magari aveva delle forme anche reali. Ci sono studi che cercano appunto di o psichiatria cercano di vedere dai documenti anche con Van Gogh è stato fatto quindi c'è molto di cercare cioè, epilettico aveva delle crisi probabilmente sì da un certo punto di vista uno potrebbe dire vabbè e allora cioè nel senso quello che è interessante è il tipo di percorso che dà dopodiché il suo destino individuale è stato quello che è stato c'è chi dice che in realtà la sua follia si è quasi una forma autoindotta di reclusione dal mondo, talvolta si diventa folli per aver visto troppo, per avere una sensibilità tale che è un po' se vogliamo anche la, come dire, l'unica opzione considerata alla fine sensata per Pirandello. Se noi leggiamo Pirandello, tutta l'opera pirandelliana gira intorno all'idea che l'unica opzione sensata per vivere come esseri umani è vivere da folli e chi non è folle è veramente il folle che pensa che ci siano delle regole da seguire quindi non è che ci sono dei minori beh però infatti c'è chi dice c'è chi dice che studiare Nietzsche non è, non è salutare eh. bisogna avere come dire prima dei, bisogna delle reti bisogna, bisogna essere solidi perché c'è beh e Pasqualotto ha avuto delle esperienze molto insegnando tanti anni Nietzsche ha avuto due o tre studenti che sono suicidati perché il confronto con Nietzsche può essere quello come dire di una con una candela per una farena ci si brucia quindi può essere anche che un certo tipo di pensiero un certo tipo di 
come dire, un motore che gira 15.000 giri al minuto finisce per fondere o finisce per, per... Sì, sì, per dissolvere. Questo succede anche ad alcuni artisti, ad alcuni pittori. Uh, Thomas Mann ha rappresentato questo in Dr. Faustus. È un romanzo in cui si parla, si narra di un musicista che riesce a fare come appunto un patto faustiano con il diavolo, cioè chiede vent'anni di produzione musicale strepitosa in cambio dell'anima come tipicamente accade nel Faust di Goethe e Thomas Mann fa morire folle il suo personaggio il 25 agosto che è lo stesso giorno in cui muore Nietzsche, il 25 agosto del 1900 quindi la letteratura si è anche interrogata molto su questo su questo rapporto tra l'estremo l'estremo della vita, l'estremo del pensiero perché molto spesso noi ci immaginiamo i filosofi come della gente, dei borghesi che tutto sommato se non se la passano troppo male e stanno al riparo del mondo a scrivere i loro libri sul tavolino in realtà prendere sul serio l'esperienza del pensare è un andare, come dire, sul cibo del burrone è comodo avere un'immagine dottorata del pensiero filosofico come una costruzione dialettica bella, pura, che non fa una piega, tanto poi il filosofo ha il suo stipendio e mangia. No, pensare veramente vuol dire correre, frequentare l'abisso, come anche provare a dare espressione al mondo attraverso il colore, le forme dei dipinti, o attraverso i suoni della musica chissà Beethoven cosa viveva quando componeva da sordo perché è giusto poi pensare sempre a chi fa le cose a chi salva i naufraghi fondamentale però ci sono alcuni esseri umani che forse hanno anche altri compiti nella vita e che forse rasentano l'estremo non guidando a 400 all'ora come i piloti di Formula 1 non scalando l'Everest, non curando i malati di peste, ma pensando. E pensando fino in fondo talvolta si impazzisce. E quindi io sono grato per tutte le persone che sono impazzite pensando, perché hanno magari evitato neanche di impazzire, perché ci si salva anche leggendo libri. Non so se abbiamo avuto il secondo paio, quest'anno abbiamo avuto il secondo paio. Sta dando un quadro del mio cane. Ma l'aspetto è tutto il colore di questo pensiero, di questo tornare a dire di ripartare altre cose. Qual è? Perché in fondo c'è anche una modalità positiva, no? C'è una modalità positiva, sicuramente. La parte nera è, secondo me, il mostrare che la vita non ha fondamento e nonostante questo no. cioè è vuol dire appunto camminare su un abisso sapendo che essendo convinti che non c'è una verità assoluta ma che la verità è continua produzione di sé e questo può tra l'altro esaltare ma tra l'altro può attirare da un lato si può far diventare folli di hubris, di tracotanza, perché sono io che creo tutto e Hitler la può in questo senso qui, ma può anche far sgomentare perché si dice ma cosa c'è, a che cosa mi posso aggrappare se non c'è niente, se tutto è continuamente fluttuazione di potenza. Non ho appoggi. Non ho appoggi. Io ho il dubbio che mi viene no? eh, Accetto tutto quando so che poi dopo anche questa è una posizione, mm. che poi diventa vera perché c'è la posizione, allora mi arriva la morte. Ma, mm. eh, che il percepire uno scopo, no, che l'attimo immenso è autonomo ed è autosufficiente, eh, che l'attimo più più autentico che anche come esperienza che percepisco io quello lo bacio, lo amo, lo gusto perché lo sento dentro a una visione più ampia quindi uno scopo io non lo sarei come posso io gustarmi un momento di pace 
mentre il fattore si la guerra, se non capisco che questo pace è importante anche per risolvere per quello, eccetera. Quindi una visione storica, una distensione del tempo. Se il tempo non si distoglie, viene assorbito dall'attimo, soffoco. Questo sento, io sento questo, è un peggio che non capisco di inizio e non accetto è questo aspetto. Se, questo, se invece questa passionalità, questa immersione, però non lo fa cogita lo scopo ossia non mi, mi lascia percepire anche l'attimo più autentico della mia vita però sempre dentro a un cammino reale, vero, storico allora queste, queste le trovo veramente stupendo e, e ho trovato molto interessante, lo dico così per parte di quello che sei l'interpretazione di Nietzsche fatta da Keiji Nishitani che poi è uno successore di però è uno dei no? lui in questo libro Dialettica del nichilismo dedica, mi penso, più di 100 pagine a Nietzsche e è stato molto molto interessante è eh, dieci anni è uno che nasce nel 1900 ma nel 1990 e nel 1917 mi pare, 16-17 scrive nel suo diario che aveva perso la fiducia nella vita cade in depressione e non sa che cosa fare della propria vita sono gli anni del liceo, sono gli anni di un Giappone in profonda trasformazione dopo l'inizio dell'epoca Meiji eh, 1868, poi nel 12 c'è cioè l'epoca Taisho e trova nella lettura di Nietzsche che è, pensate nel 1917 era morto pochi anni prima quindi lo legge credo in tedesco o nelle prime traduzioni giapponesi che, perché i giapponesi in quegli anni traducevano tutto il traducino anche la prima traduzione al mondo di essere tempo di Heidegger è giapponese tra tedesco negli anni 30, negli anni 30 nel 29 e in Shikane dice il mio sconforto, il mio senso di, di depressione, di nichilismo viene sanato dalla lettura di Nietzsche quindi gli dice io devo a Nietzsche la vita in un certo senso perché stavo per suicidarmi e il passaggio che Nietzsche mi permette di fare è stato proprio quello di ritornare alla vita e poi per questo dice decido di scrivere la filosofia e, e di proseguire lo studio di questo quindi di nuovo vediamo un'esperienza vitale esistenziale che viene irrorata di senso dalla lettura di testi e che viene dire, vivificata proprio da questo confronto serrato, la lotta corpo a corpo col problema del nulla, nel senso non giusto, ma del nulla di valore, del nichilismo, della, della perdita di ogni eh, certezza. E infatti per, per Nishitani invece sarà uno dei pensatori più importanti e, e poi però tutto lui scrive anche come il suo maestro di Shida sulla scorta dell'esperienza del buddismo e della meditazione in tempo. Quindi il problema non è tanto di portare la mente a, agli estremi, parlando del problema, diciamo così, di tipo medico. Mm. Il problema è che nasci con questi problemi qui e ovviamente percorso ti può provocare dei danni, ma se tu hai un mezzo che ti fa, se tu hai una bicicletta che ti porta a esplorare un percorso, lo fai senza problemi e poi lasci i semi a tutti quelli che, che, che verranno, insomma, no? mm. il problema è, bisogna trovare il campo di un problema di estrema eh, alterazione della funzione cerebrale in rapporto al percorso spirituale o psicologico o filosofico che non c'entra insomma questo insomma. c'è anche un famoso saggio di un filosofo francese Merlo Conti dedicato a Cézanne si intitola il dubbio di Cézanne e questo filosofo francese parte da quello che era effettivamente uno dei dubbi che tormentava il pittore negli ultimi anni di vita e si chiedeva ma ma io dico così perché ho un difetto alla retina perché non vedo bene le cose o perché riesco a penetrare più a fondo ma infatti il Monet il caso di Monet i fiori di lotto di Monet è proprio un difetto di fiori ma infatti il filosofo francese dice però la domanda in un certo senso è la posta cioè 
la pittura di Cézanne aveva bisogno di quella vita lì ed è quella vita con i suoi limiti con i suoi difetti anche fisici e visivi che ha prodotto quella pittura e a noi questa pittura dona sensi nuovi, possibilità di interrogazione del mondo, una capacità di stare presso le cose quindi da un certo punto di vista ogni vita con i suoi difetti, con i suoi limiti come dire, è il supporto di il veicolo di possibilità di senso perché nascono dalla vita come probabilmente il pessimismo ah. cosmico le opatiano probabilmente le ghiva da un certo frustrato lui ce l'aveva io? no, io ci vado non mi dite che scrivo bene perché sono poco <ride> sì. io ho una domanda no? cioè, lo faccio proprio al filosofo e dal al liceo ho studiato qualche anno filosofia come diceva il libro e una, una persona che mi è restata pur piacendomi pur avendo la studiata con, con passione che forse perché spazio un periodo di, di, di 2000-3000 anni di, di storia del pensiero in cui è stato detto tutto e contrario tutto e con altrettanto con sempre con, con, con vincente venezza eccetera che eh, il filosofo che si trova appunto a, a trattare cose che sono in apparente, anzi in aperta contraddizione spesso, potrebbe arrivare a, a, in, qualche sen in un certo senso a, a, a considerare queste cose così elevate in realtà completamente distaccate dal mondo, proprio perché eh, cioè, è un po' eh, spiazzante poter affermare una cosa e il suo contrario e con altrettanta convinzione. Questo non succede o non succede a uno che fa della propria vita la professione di filosofo? Beh, dipende da cosa vuol dire con filosofia, nel senso che per me la filosofia non è un'arte, una disciplina di dare risposte. Quindi mi sconcerta poco che ci siano tante risposte. Quello che a me interessa è il modo di fare le domande. E quindi stare nella domanda e renderla viva è questo quello che fa la filosofia. Perché la filosofia si colloca, questa è la differenza che diciamo non l'essere filosofico, è la differenza che corre tra la domanda e il problema. Il problema è quello diciamo di pertinenza della scienza è un problema è tale perché ha una soluzione la scienza cerca di trovare una soluzione la domanda è di pertinenza della filosofia e non si tratta tanto di correre a dare le risposte ma si tratta di stare nelle domande e la vera risposta è la vita che vivi stando nella domanda ecco perché per esempio i libri di filosofia non sono solo dei libri ma sono appunto occasioni etiche di esercizio di sé è quello che come dire, fa risaltare fin dal titolo della sua opera più importante un pensatore come Spinoza nel Seicento che titola Etica un libro in cui parla di Dio, degli affetti, della mente e non intitola appunto la natura delle cose non intitola ontologia fondamentale non intitola il sapere assoluto non intitola Etica tu leggi 350 pagine e quella lettura è un esercizio di trasformazione quindi per questo alla fine le tante risposte non sconcertano nel senso che eh, sono posizioni diverse per stare nello stesso campo che è la vita quindi questo non verrebbe da dire dopodiché se uno invece intende la filosofia più e c'è chi lo fa eh, quindi questa è una cosa molto personale c'è chi invece intende la filosofia come una scienza, cioè dovrebbe essere una disciplina rigorosa che dia delle risposte e arriva per esempio a uh, eliminare dalla filosofia proprio quelle domande metafisiche che appunto non hanno risposta, uh, esiste Dio, da dove veniamo, perché dobbiamo morire e intende quindi la filosofia piuttosto come un esercizio di chiarificazione concettuale un esercizio di analisi logica del discorso per capire dove il discorso è chiaro e dove non lo è anche questo modo di fare filosofia a me non interessa e, e come dire 
per me la filosofia inizia esattamente là dove la società di interpretazione finisce infatti c'è una frase che è molto bella che è quella finale mistica del trattato storico filosofico di Wittgenstein che dice di ciò di cui non si può parlare si deve facere come dire attenzione perché appunto il filosofo il linguaggio umano arriva ad un certo punto ma poi deve anche accettare il proprio limite che se vogliamo può essere intesa al senso della teologia negativa cioè attenzione ogni volta che nominiamo qualcosa di Dio in realtà falliamo di pensarlo però in un altro senso io invece direi esattamente il contrario cioè di ciò di cui non si può parlare bisogna continuare a insistere e dire sapendo appunto che bisogna dire e disdire bisogna avanzare una proposizione sapendo che non ci sarà mai nessuna frase talmente forte da poter esaurire tutti i sensi del mondo perché ogni frase che si rivolge a dire il mondo nella sua totalità è sempre una frase del mondo che fa parte del mondo, che è interno del mondo, un po' come nell'esempio taoista della rana nel pozzo che vorrebbe poter parlare del mare e dice a chi è fuori dal pozzo guarda che il mare ha questa estensione e dice cosa ne sei tu? Sei all'interno del pozzo, poi giustamente devi, se sei un essere umano forse, interrogarti sulla totalità ma il tuo linguaggio, i tuoi limiti fanno sì sempre che questa totalità sia eccedente alle possibilità di nominazione. Però è proprio lì, questo se vogliamo è una cosa anche un po' snervante che eh, dà molto fastidio a tanti studenti di liceo e che dà molto fastidio a chi magari non è attratto da questo esercizio. Così come però a uno che non è così appassionato di giocare per la musica può dare fastidio e noia al soffeggio con le scale, dice ma come io volevo suonare su di eh, ma se non fai le scale sul fregio non suono. Quindi la filosofia è come dire, questo esercizio di stare nel mondo attraverso una particolare postura che è quella che sta nella domanda. Non è detto che tutti lo devono fare, non è che tutti devono ovviamente interrogarsi in questo modo e dedicare la loro vita. Alcune persone però lo fanno e trovano quella l'unica occupazione che dà senso ai giovani e che dà senso ai giovani nella relazione con gli altri per cui se io facessi il, il bagnino non riuscirei a dare il senso alle mie giornate e a commisurare il tuo senso con quello degli altri mentre se un amico bagnino facesse il filosofo si stuferebbe o impazzirebbe o si sentirebbe sprecato quindi questa se vogliamo è un po' una versione della parola dei talenti cioè, è ecco. marina o se lo fai con belle ragazze, la spiaggia o se lo fai la bambina quest'estate. Ma per quanto riguarda Dani, invece, ci sono un tempo, cos'è che deve essere il coso? Ma anche qui eh, Nietzsche che tanto per cambiare ambiguo anche in questo, perché da un lato eh, capisce benissimo che la teoria della selezione naturale è una teoria che ha a che vedere con la biologia e non con le società quindi attenzione dice a non aprire perché in quell'epoca già iniziavano a esserci le interpretazioni antropologiche e sociologiche dell'evoluzione quindi è giusto che delle popolazioni umane scompaiano perché se non sono sufficientemente forti o adatte ai tempi eh, questa è la legge del mondo e Nietzsche in alcuni casi sembra anche quasi può dare l'impressione di andare in quella direzione lì però capisce che in realtà il discorso darwiniano è un altro, cioè, un conto è il verso di Darwin, un conto è il darwinismo, che come tutti gli ismi tende a incrostare, a forzare, a irrigidire le cose. E quindi lui, infatti, anche quando parla di aristocrazia, lui ha come dire, a cuore questa di una aristocrazia romana, di Aristo sono i migliori, quindi dice non è detto che tutti gli eventi no, siano chiamati a entrare altri uomini, allora è detto che subito un'interpretazione è quella che fa dire a Nietzsche allora tu pensi che alcuni siano destinati a soccombere in realtà lui dice non dico che tutti ci arrivino in atto ma a ciascuno in potenza c'è il compito di trasformarsi non è che ci sia una legge biologica biologicamente determinata per cui alcune popolazioni 
sono uh, destinate a svilupparsi, ma ci sono epoche in cui vediamo, dire, fenomenologicamente, che ci sono contrappesi, fluttuazioni di potenza anche nelle società. Però appunto lui è sempre stato molto attento a, e ha sempre anche messo alla, alla berlina coloro che si facevano propugnatori di una visione appunto, selettiva, evoluzionistica, in senso razziale. Quindi contrario proprio al pensiero di Leriano. È esattamente contrario al pensiero di Leriano, solo che se poi si prendono alcuni frammenti scorporati dal contesto, come ha fatto la sorella, si trova effettivamente, si trovano dei termini che alludono alla selezione di una razza, all'allevamento, all però lui ha sempre in mente questo tipo di discorso a livello spirituale, a livello di coltivare... Eh sì, eh sì. Tu l'hai capito bene con il discorso del superuomo. Eh sì, eh. È il tipico discorso che si può estrapolare eh sì. e alterare. Certo. E proprio lo stile di scrittura di Nietzsche che anche si presta a questo, perché tu non trovi mai l'argomentazione di tutta di fila. Devi leggere tutte le opere per avere una capacità di intelligenza, di intelligere singolarmente. Comunque mi pare che questo principio che è tutto importante e che è anche il principio archemico, ciò che sta in basso sta anche in alto, ciò che sta in alto sta anche in basso, quindi ci sono delle confluenze direi eh, di tipo filosofico in molte di queste discipline. Sì. E volevo dire un'ultima cosa sempre. Cioè questo eh, così, riferimento all'importanza dell'attimo, l'attimo che diventa un momento di immobilità in un certo senso, che però a me dà la sensazione di una immobilità in un movimento globale, che sembra contraddittorio ed è difficile da capire a livello di ragionamento, che però lo senti dentro di te come un qualcosa che effettivamente è reale, è come se rimane tutto uguale ma è il modo, la capacità di sentire forse dell'uomo, dell'essere umano che cambia nel passare attraverso le stesse esperienze con... Sì, sì, potremmo, potremmo leggere tutta la proposta di Ciana anche come il tentativo di costruire, di, 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 di intendere, di, di allenare una maggiore sensibilità. L'oltre uomo è il più sensibile, quello che avverte il dolore della formica e la bellezza del firmamento, che sente il pulsare di un quasa all'estremità dell'universo e sente crescere il filo d'erba sotto il suo piede. Questo è. E questo però bisogna sopportare la contraddizione, un attimo immenso, cioè qualcosa che non ha dimensione per definizione, temporale, come il punto di livello spaziale, però immenso, eterno ritorno, eterno fluire, allora poi mi deve dire che fluisce passo all'eternità in moda, e invece no, è un continuo utilizzare forme ossimori che contraddittorie. Con ispiro e ispiro in un certo senso. Sì. Senza nemmeno, come dire, sentendo l'ispirazione, la ispirazione contemporanea. Sì, e senza la congiunzione. E senza congiunzione. Senza la e senza congiunzione e senza anche valutazione. Questa è un'altra cosa che non ho approfondito oggi, però ehm, nella visione di Ciana eh, è sempre molto pericoloso il giudizio che lui intende poi anche morale, moralistico, moraleggiante. Cioè è una sorta di osservazione di ciò che accade. Prima di tutto bisogna riuscire ad accoglierlo, poi eventualmente si può dire verifica o no. Mentre invece quello che lui vede e che gli dà fastidio per vivere nella morale cristiana è subito il giudizio, subito la valutazione. È buono, è cattivo, è vero, è falso è da censurare, è da incentivare, ma di tutto allarghiamo la nostra capacità di accogliere. Quindi non esiste il, il senso del peccato? No. no. Non esiste quindi. Quindi a iniziare da quello originale mi pare che non, che non c'è. Lui dice è stata una visione creativa eccezionale. Per dice l'uomo ha il compito continuo di creare Dio. Di dà di 
a me sfuggere a capire cioè io lo creo no? è molto diverso lo creo oh, però adesso la signora nella vedova di Gennaro mi ha detto che quelle che la danno possiamo abbiamo abbiamo la messa e ricordiamo questo nostro carissimo fratello no? bene però non dovrebbe star fuori così come il suo fratello sta fuori una mezza. Lo facciamo bene.